আচ্ছা তো সবাই কি এই বইয়ে গেছো এবিসি অফ ইংলিশ লিটারেচার বইটাতে জি স্যার এই বইয়ের 149 পেজে যাও এটাতে এই পর্যন্ত আছে কিনা আমি সেটা একটু দেখে নেই হয়তো না থাকারই কথা 129 পেজ পর্যন্ত আছে এইদিক হচ্ছে 145 পেজ পর্যন্ত আছে 149 পেজ পর্যন্ত নাই হুম তো দেখো এখানে 49 পেজে দা রুলারস অফ ইংল্যান্ড অর ইউকে এটা দেওয়া আছে পেয়েছো সবাই राजार जो शासन धारावाहिक से मोटामुटी तलिका पा जाए आग पर पावा जाए उम दर्सा क्यों পরবর্তী রাজাদের যে ধারাবাহিক শাসন সেই শাসনটা আমরা পাব তো তোমাদের কাজ হবে একটু এটাকে একটু দেখে নেওয়া বাড়িতে মোটামুটি কিছু কিছু রাজার নাম আমি পরবর্তী বলবো যেগুলো তোমরা মুখস্থ করে ফেলবে যে এটা এটা শাসনকাল কোন সময় ছিল কিন্তু আপাতত তোমরা একটু দেখে নিবে এই জায়গাটা একদম মডার্ন এলিজাবেথা নেইস এলিজাবেথ দ্য সেকেন্ড উনি তো মারা গেছেন তাই না जमा दी जमा दीब जमा दी करते মেন কথা হলো এখন ওইভাবে আমি যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছি ওইভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকবে প্রথম প্রথম ভুল হতে হতে দেখবা যে একসময় ক্লিয়ার ধারণা চলে আসবে প্র্যাকটিস না করলে ধারণাটা হয়তো বা আসবে না হ্যাঁ আমি দেখাই স্যার ভুল হতে হতে ঠিক হয়ে যাবে একসময় হ্যাঁ এটা ধারণাটা শুধু মাথায় রাখবে এবং প্রতিদিন কিছু কিছু চেষ্টা করবা কোনো কিছু পড়তে গিয়ে 249 সরি 49 পেজ 49 থেকে সরি 200 কেন 100 তাই না मुखस्त करते मैं <laughs> परीक्षा হ্যাঁ হবে না কেন আমি তো বলেছি যে তোমরা যে কোনো বই আমি আমাকে বললে আমি ওই বইটার কথা বলি এখন তোমরা যা যেটা পাবা সেটা দিয়ে এখন তোমরা লিখবা অনেক সময় দেখাচ্ছে যে প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছ না যেটা ফার্স্ট ইয়ারে দিয়েছি বলতে স্যার এই প্রশ্নের উত্তরগুলো অন্য বইয়ে নাই বা এরকম এরকম কি বিষয় হ্যাঁ তখন মানে বই একরকম হলে ভালো হয় বুঝতে পেরেছো বই ভালো মন্দ তো আমি বলছি না বই একরকম হলে ভালো হয় তা না হলে এই যে সমস্যাটা হয়ে যায় পেজ নাম্বার দেওয়া কি স্ক্রিনশট দেওয়া এগুলো দিয়ে গুছিয়ে পাওয়া যায় না হ্যাঁ তখন প্রবলেম হয়ে যায় পড়তে তো ঠিক আছে সমস্যা নেই যার যেটা পাওয়া যায় সেটা আপাতত নেবার আর না হলে একটু ধৈর্য ধরতে হবে আমি ওই জন্য অপেক্ষায় আছি হয়তো কিছুদিনের মধ্যে বের হলে আমি ওটা দিয়ে দিব তোমাদেরকে দিতে থাকবো আর কি আচ্ছা তো তোমরা সবাই গেছো দুশো 
পেজ থেকে আমরা মেইনলি পড়া শুরু করেছিলাম তাই না আমরা ইনার লাইফ পড়েছি তো নাকি কিছুটা লাইফ ইনার লাইফ এগুলো পড়েছি না জি স্যার এখন পড়া হবে যে ক্রিশ্চিয়ান রাইটার্সের ওখান থেকে স্যার 30 পেজ থেকে এগুলো পড়া হয়েছিল আর কি 31 পেজ হয়ে যাচ্ছে আমি ক্রিশ্চিয়ান রাইটার্স অফ দ্য অ্যাংলো স্যাকশন আমরা কতদিন ক্রিশ্চিয়ান রাইট মানে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম সম্পর্কে একটু আলোচনা করেছি যে কবে থেকে শুরু হয়েছিল তাই না হ্যাঁ এবং আমরা দেখেছি আস্তে আস্তে কিভাবে ইংল্যান্ডে প্রবেশ করলো এই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা গতদিন পর্যন্ত দেখেছি আচ্ছা এটা হচ্ছে 23 আর এখানকার অনেক কিছুই তোমাদেরকে একটু পড়তে হবে ঠিক আছে আমি হয়তো শুধু ধারণা দিয়ে দিচ্ছি তোমরা একটু রিডিং দিলে অনেকখানি ধারণা পাবে তবে অনেক কিছুই বুঝবে না যা বুঝবে না তা নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নেই যতটুকু ধারণা নিবে একটা ধারাবাহিক আলোচনা হলেই তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে আচ্ছা তো আমরা এইটুকু মনে হয় পড়েছিলাম গতদিন তাই না ক্রিশ্চিয়ান রাইটারের এই প্রথম অংশটুকু পড়েছিলাম তো যে কীভাবে আস্তে আস্তে প্যাগান ধর্মটা ভ্যানিস্ড হয়ে গেল ক্রিশ্চিয়ান ধর্মটা প্রভাব বিস্তার করল এবং সাহিত্যগুলো কিভাবে প্যাগানিজম থেকে চেঞ্জ হতে হতে ক্রিশ্চিয়ান কালারিংয়ের মাধ্যমে নতুন রূপ পেল এগুলো আমরা তো দেখেছিলাম তাই না তারপরে আমরা দেখেছিলাম যে ইংল্যান্ডে ক্রিশ্চিয়ান যে ধর্ম এর ধর্ম ধর্মের যে প্রভাবটা প্রধানত দুইটা জায়গা থেকে এসেছে তাই না বলতে পারবা কোন কোন জায়গা থেকে এসেছে প্রভাবটা নাকি একটু পড়ানো হয়নি এটা আমরা কি পড়েছিলাম একটু বলো তো আমাকে ক্লিয়ার করো ছোটখাটো বিষয় নিয়ে রাজ্য নিয়ে মারামারি ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকলো আর এটা এসেছিল ফার্স্ট এসেছিল কোথা থেকে দেখো হ্যাঁ যেটা হচ্ছে রোম থেকে আর দ্বিতীয়টা এসেছে কোথা থেকে দা আদার মানে সেকেন্ডটা এসেছে এই ল্যান্ড তাই তো কেম ফ্রম ইং আয়ারল্যান্ড এই জায়গা থেকে প্রভাবগুলো মেনলি আসা শুরু করছে আর পরবর্তীতে বলা হলো কি যে এই সময়ে লিটারেরি মংস বলে একটা জিনিস আমরা পেয়েছিলাম তাই না লিটারেরি মং মানে এই যে উপরেই পেয়েছিলাম যে তারা মেনলি তাদের কাজই ছিল হচ্ছে কি সাহিত্য রচনা করার মাধ্যমে ধর্মকে একটু সাহিত্যিক ওয়েতে তুলে ধরে জনগণের কাছে উপস্থাপন করা দেওয়া এইটা আচ্ছা তো আমরা এরপর এই দিকে আমরা একটু কয়েকটা নাম পেয়েছিলাম হুম আমরা একটু নামগুলো একটু দেখে নিই এখানে তো এই নামটা পড়েছিলাম বেডে পড়েছিলাম আমরা এটা তোমরা কি পড়েছিলাম সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়েছিলাম হ্যাঁ আমি বলেছিলাম একটু পড়ে নিতে মানে সাহিত্য তো নিজেদেরকে একটু বেশি করে পড়তে হবে হ্যাঁ একটু অপেক্ষা করো হ্যাঁ কয়েক সেকেন্ড তো শুনতে পাচ্ছ তো সবাই নাকি 
तो प्रथम जेहेतु कैकट नाम पे विशेष कर थ्री ग्रेटेस्ट नेम्स और ये नामगुल उच्चारण नहीं प्रब्लेम आ उच्चारण कर देखे आस बेड नाम उच्चारण गुलटिक उच्चारण प्रथम उच्चारण देखी अर्थात सुनते पा कि रईटिंग माध्यम देव आना How to pronounce? Can the lekha ta dawa thole thora dekte baate mona hai? Venerable bead. Thora ki shun ta pech hoki chhu? Na sir. Acha acha acha. तो देखिए मोबाइल थे तुम्हारा सुनते पा कारण नाम उच्चारण एक भलोक तीन ट नाम विशेषकर एक देखी एखान प्रोनाउंस करा तुम तुम्हारा सुनते पा ठीक तो B E D E, bead, bead, हाँ, हाँ, अच्छा तार पड़े होते हैं यार एक तो देखो, bead, अच्छा ठीक है तो दिलाम, बेकार, एक पर होते हैं, C A D E M O N Kate Bun and Kinao the Hiki Bole Kinawolf Kinawolf It is from the Peto. चले ग डिक्शनारिजे डिक्शनारिजेट 
चलो तो हम डर ख्याल रख बो तालो चे बीट एक तो चे कैडमोन आठ हो चे किनेओल ताई तो तले तीन जन हो चे ग्रेटेस्ट राइटर हमरे ये रखे यार कारो राइट कोनो राइटर के नाम पे ची किंग अल्फ्रेड डी ग्रेट हाँ उटा हमरा पौरे पाबो अब शो उटा उन्हीं ए जुगन ना इटा पौरे � আমরা সাহিত্য কর্ম পেয়েছি তাই না দা সিফারার দা ওয়ান্ডারার হ্যাঁ উইথ সিটস আমরা বেশ কিছু নাম পেয়েছি কিন্তু সেগুলোর কি রাইটারের নাম যে জেনেছি এই যে এগুলোর অ্যানোনিমাস হ্যাঁ এটা হচ্ছে সব অ্যানোনিমাস অ্যানোনিমাস তাই না নাম জানা যায়নি কিন্তু এখন থেকে আমরা কয়েকজন কবির নাম দিয়ে শুরু করছি দেখো আমরা প্রথমে দেখেছিলাম বিড দেখো 673 থেকে 735 এডিনা বিডি বলো তো এটা तब बोस्टिवलीटिन भाषा তারপর বলা হচ্ছে হ্যাভিং বিন আনফরচুনেটলি লস্ট তবে সেটা হারিয়ে যায় যাই হোক ওটা নিয়ে আমাদের টেনশন করার কিছু নাই তো ওটা আমরা একটু খেয়াল রাখবো বলা হচ্ছে মাচ টু আওয়ার রিগ্রেট হিজ বুকস অ্যান্ড দ্য স্টোরি অফ হিস জেন্টাল হিরোইক লাইফ মাস্ট বি এক্সক্লুডেড ফ্রম দিস হিস্ট্রি অফ আওয়ার লিটারেচার তাহলে মাস্ট বি এক্সক্লুডেড এক্সক্লুড করা মানে কি বলো তো বাদ দেওয়া তাই না হুম ছাটাই হ্যাঁ বাদ দিতে হচ্ছে ছাটাই দিতে হচ্ছে That's a, his works over 14 in number covered the whole field of human knowledge in his day and were so admirably written that they were widely copied as text books text book hisebe copied kora hoyeche or rather manuscript in nearly all the monasteries of europe tai to europe e joto monastery chilo shegulote eigulo ke byabohar kora hoyeche the work most important to us is the ecclesiastical history of the english people ইংলিশ পিপলদের যে ইতিহাস এই এখান থেকে মেনলি আমরা পাচ্ছি ধারাবাহিকভাবে এরপর বলা হচ্ছে কি ইট ইজ ফ্যাসিনেটিং হিস্ট্রি টু রিড ইভেন নাও তাই না যে আমরা এখনও তার বিষয়টা পড়ছি অতগুলো আমরা যাব না তোমরা একটু দেখে নিও এইখানে দেখো আমরা পরবর্তীতে চলে আসি যে সাইড বাই সাইড উইথ ইস উইথ দিস হিস্ট্রিক্যাল এক্স্যাক্টনেস আর মার্ভেলা স্টোরিজ অফ সেইন্ট অ্যান্ড মিশনারিস मैंने तर हिस्ट्रिकल जो रईटिंगगल एगुलर पशापाशी हमें क्यों से ही समय सेंट और मिशनारिज स्टोरिगुल जानते पे इट वज एन एज अब क्रेडिबिलिटी एंड मिरकल्स तेल हे कि क्रेडिबिलिटी मानी कि बोल तो विश्वास प्रवणता देते मिरकल्स मानुष मिरकल खूब विश्वास करते तत्कालीन समय हाँ तर बोला हे दें अब हूम यू रोड लिवड lives more wonderful than any romance and their courage and gentleness made a tremendous impression on the rough warlike people to whom they came with open hands and hearts মানে mainly তিনি যে লেখাগুলো লিখেছেন এই লেখাগুলো তৎকালীন মানুষের উপরও কিন্তু বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল এইখানে আমরা একটু দেখে নেই যে সিজারের কথা আসে তাই না দেখো এইখানে আমরা দেখি যে বিড বিলিভ দিস থিংস কোন জিনিসগুলো এই যে ডিডস অফ হিরোইজম অর কাইন্ডনেস এইগুলো তৎকালীন আইরিশ মিশনারিজদের বিশেষ করে কারণ বলা হচ্ছে মিশনারিজদের জীবন নিয়ে নিয়েও কিন্তু লেখা হয়েছে এখানে আমরা যেহেতু মিরাকাল প্লের ব্যাপারটা আসবে এই জন্য আমি এই কথাগুলো একটু পড়ছি এগুলোকে বলা হচ্ছে দেখো ওই মিশনারিদের হিরোদের এবং তাদের যে কাজ কর্ম এগুলোকে কী করা হয়েছিল পরবর্তীতে ওয়ার সোন ট্রান্সফর্ম ইন টু মিরাকালস অফ দ্য সেন্টস তাহলে যে সকল সেন্টরা বা ধর্ম প্রচারকরা তৎকালীন সময়ে ধর্ম প্রচার করেছে তখন তারা যে সকল মিরাকুলাস ডিড বা কাজকর্মগুলো করেছে সেইগুলোকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যের রূপ দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীতে হ্যাঁ এছাড়া বলছে দেখো বিড বিলিভড দিস থিংস বিডও কিন্তু এগুলো তো বিশ্বাস করত হ্যাঁ 
एंड रेकर्ड देम उथथ चार्मिंग सीम्प्लिसिटी मैं खूब ही सहज सरल भाषा क्योंकि आकर्षण ओते क्योंकि एग्लो के रिसिव मैं रेकर्ड कर रेखे कारण कि हि रिसिव देम फ्रम विशप एंड अबोट कारण तीन जेमनटा पेलें विशपर का वही समय जो साधु साधी तरस जेमन भाव जेने से भाव लिखिए देवार चेष्टा कर तब बला नट उइथ स्टैंडिंग इट्स एरर्स एटार मान कि बोल तो नट उइथ स्टैंडिंग मान कि सत्ते तपाइट अफ हाँ इन्सपाइट अफ सत्ते इट्स एरर्स उइथ ओ टू दिस वार्क नियरलि अल आवर नलेज अब दईथ सेंचुरि अफ आवर हिस्ट्री फलोईंग द लैंडिंग अफ सीजार इन ब्रिटेन तेल सीजार एस लैंड कर सीजार कथाकार छो बोल तो रोम साम्राज्य तीन समय सीजारेडर का इतिहासविद इंगलैंड समाज तत्कालीन समय विशेषकर देखो इकलेसियस्टिकल हिस्ट्री इकलेसियस्टिकल मान कि बोल तो मान हम धर्मियों धर्मतिक तैतो धर्मतिक जो इतिहास से बोला इकलेसियस्टिकल हिस्ट्री मैं धर्म क्या भाव परिवर्तन हुए कथाए गल क्या भाव आसल इत्यादि अच्छा इरपर बोला देखो कैडम सेभनटीन सेंचुरी एखे लेखा हो सेभनटीन सेंचुरि देखो एर पास शाल पे तैना क्योंकि दुर्भाग्य विषय दुर्भाग्यवश तो जो कैडम शाल पाई और कैडम शाल जेहेतु पाई तुद्ध लिखे रखे सेभनटीन सेंचुरी सेभनटीन सेंचुरी मैं कत साल कत साल सेवन सेंचुरी तैयार सरि भूल सेभन सेंचुरी हाँ सतशो एक सरि छो एक सतशो साल पर्त तक यार देखो हाँ सतशो पर्त छो एक गडर प्रशंसा चले हाट लिटिल उ नो अब कैडम दंगलो सैक्शन मिल्टन एट खेल करब गत दिन तो तो देखे अंग्लो सैक्शन मिल्टन बला हे एज हि इज प्रपारलि कल्ड हि इज टेकन फ्रम बीज अकाउंट तेल ये कैडम जो लाइफ ये लाइफ सम्पर्क कथा के जानी बीजेर चे हिस्ट्री तै तो हाँ अकाउंट मैं विवरण तै तो हिसाब मैं एखे बोलो हिसाब नाई विवरण थे जानी जो बीज जेहेतु एक इतिहासविद इतिहास रचना कर हिस्ट्री सम्पर्क एवं विषय के धर्मी हिस्ट्री सम्पर्के से ही बीज एर विषय मैं कैडम विषय जानी तो तरह जतटुकू जाना तुकने लेखा हो देखो तो ये तरह साहित्यकर्म नाम मेनलि देखो ये कथाटुक पासी इटालिक भाषाते ये कार लेखा बोल तो बीजर स्टोरी तै तो हियर इज अः फ्री एंड कन्डेंस ट्रांसलेन अब बीज स्टोरी और ये स्टोर भरे कैडम नाम पासी मेनलि तो ये मेनलि देखिए वही समय इंग्लिस सोसाइटे मैं सोसाइटी कि भाव साहित्यकर्मगुल विशेषकर पोएटरा मैं ख्रीस्टान धर्मटा के तुले धरार चेषा कर बैबलर पशापी बैबल के गल्प नहीं तो कहनी नहीं सेगल तरा तुले धरार चेस्ट दो एक लाइन एक पढ़े देखी देखो देर वज इन दोनस्टारी अब दिस हिलडा तेल मोनस्टारी एविस तै तो एविस हिलडा एट हे अः ब्रदार डिस्टिंग बै द ग्रेस अब गड य ब्रदार शब्द का क्या यूज करा जान 
এখানে কি ব্রাদার বলতে আসলে ভাইকে বোঝানো হচ্ছে পাদ্রি বিশপদের কি নেই হ্যাঁ বিশপ আলাদা পদে আছে ব্রাদার হচ্ছে বিশপ মানে একটা ইয়াতে যারা থাকে ফাদাররা যারা থাকে প্রত্যেকটা চার্চের প্রধান থাকেন হচ্ছে ফাদার হ্যাঁ একটা দেশীয় প্রধান থাকেন হচ্ছে কার্ডিনাল আর একদম ক্যাথলিক ধর্মের একদম প্রধান যিনি তাকে বলা হচ্ছে পোপ ঠিক আছে তাহলে একদম যিনি প্রধান উনি হচ্ছেন পোপ তারপরে হচ্ছে দেশীয় প্রধানকে বলা হচ্ছে কার্ডিনাল বিশপ এবং প্রত্যেকটা চার্চের প্রধানকে বলা হচ্ছে ফাদার আর ফাদারদের আন্ডারে থাকে হচ্ছে সিস্টার এবং ব্রাদার ঠিক আছে তো এরকমভাবে দেখাচ্ছে যে যারা হচ্ছে ছেলে হয় ছেলে থাকে তাদেরকে আমরা বলছি ব্রাদার আর যারা মেয়ে থাকে তারা হচ্ছে সিস্টার এইভাবে নাম মানে ট্যাক্সটি এপ আর কি তা এই অ্যাভি সিলটা ছিলেন একজন ব্রাদার যার অধীনে ছিল একজন একটা মনাস্টারি দেয়ার ওয়াজ হ্যাঁ আ ব্রাদার ডিস্টিংগুইশ বাই দ্য গ্রেস অফ গড তা ডিস্টিংগুইশ বাই দ্য গ্রেস অফ গড এই শব্দটা দিয়ে কী বোঝানো হচ্ছে যে ব্রাদার যে ব্যক্তিটার উপর গডের একটা কি ছিল বিশেষ একটা সহানুভূতি ছিল বা করুণা ছিল বা আশীর্বাদ ছিল ফর দ্যাট হি কুড মেক পয়েমস ট্রিটিং অফ গুডনেস অ্যান্ড রিলিজিয়ান তাহলে গডের আশীর্বাদ তার উপর এত পরিমাণ ছিল যে গুডনেস এবং রিলিজিয়ান নিয়ে তিনি কবিতা পর্যন্ত লিখতে পারতেন কার কথা বলা হচ্ছে এই জায়গায় বলতো এই অ্যাভি সিলটার সম্পর্কে তাই না হ্যাঁ হোয়াট ইভার ওয়াজ ট্রান্সলেটেড টু হিম ফর হি কুড নট রিড অফ স্যাক্রেড স্ক্রিপচার হি শর্টলি রিপ্রোডিউস ইন পয়েটিক ফর্ম অফ গ্রেট সুইটনেস অ্যান্ড বিউটি দেখো হোয়াট ইভার ওয়াজ ট্রান্সলেটেড টু হিম টু হিম মানে অ্যাডিস অ্যাভিস হিলডার কাছে তাহলে অ্যাভিস হিলডার যেহেতু ল্যাটিন পড়তে পারত না সেই হিসাবে তার কাছে এই স্যাক্রেড স্ক্রিপচার বা বাইবেলের যতটুকু অংশ তার কাছে ট্রান্সলেট করে শোনানো হয়েছে সেগুলোকেই হি শর্টলি রিপ্রোডিউসড ইন পয়েটিক ফর্ম অফ গ্রেট সুইটনেস অ্যান্ড বিউটি সেগুলোকে তিনি কাব্যিক ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন অ্যাভি সিলদাদা তো এই ইতিহাসটা কে বলছে বলো তো বিড নাকি এই যে এই ইতিহাসটা কে বলছে এখানে এই যে দেখো বিড বিড স্টোরি থেকে আমরা জানতে পেরেছি অ্যাভি সিলদা সম্পর্কে হ্যাঁ আর এই অ্যাভি সিলটা কে ছিল সেই কথা কিন্তু এখানে এখানে একটু বলা হয়েছে বলা হচ্ছে নান অফ অল দ্য ইংলিশ পয়েটস কুড ইকুয়াল হিম মানে ওই সময়ে যত ইংলিশ পয়েট ছিল তার সমান কেউ ছিল না ফর হি লার্ন নট দ্য আর্ট অফ সং ফ্রম মেন নট স্যাং বাই দ্য আর্টস অফ মেন রাদার ডিড হি রিসিভ অল ইজ পয়েট্রি অ্যাজ আ গিফট ফ্রম গড বরং কবিতার ছন্দ বা কবিতা লেখার যে ক্ষমতা বা দক্ষতা সেটা সে গডের কাছ থেকে যেন পেয়েছিল ফর দিস রিজন হি ডিড নেভার কম্পোজ পয়েট্রি অফ বেইন অর ওয়ার্ল্ডলি কাইন তাহলে এই যে অ্যাভি সিলটার লেখা কবিতাগুলো কি জাগতিকতা সম্পর্কে বলো এখানে বলা হয়েছে কি যে হি ডিড নেভার কম্পোজ সে রচনা করেনি পয়েট্রি অফ আ ভেইন ভেইন মানে কি মানুষের যে গর্ব অহংকার শক্তি পাওয়ার এগুলো নিয়ে অথবা অর ওয়ার্ল্ডলি কাইন্ড অথবা মানুষের জাগতিকতা নিয়ে তিনি কবিতা লেখেননি তিনি যা লিখেছেন সব এই ধর্ম এই গড জিজাস রিলিজিয়ন এইগুলো বিষয় নিয়ে লিখেছে তো এইভাবে দেখো অনেকগুলো মানে ব্যক্তির কাহিনীকে তিনি তুলে ধরেছেন হ্যাঁ তা এরকমভাবে ক্যাডমন সম্পর্কেও কিন্তু তিনি তুলে ধরেছেন বিড আর ওখান থেকে ক্যাডমন সম্পর্কে আমরা যতটুকু পাচ্ছি ততটুকুই এখানে একটু দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ দেখো এই যে ক্যাডমনের কথা এখানে এসেছে নাকি হুম দেখো এখানে একটা কথোপকথন আছে তোমরা একটু পড়ে নিও একটু মনে হয় দরকার আছে জাস্ট আমি একটু ধারাবাহিকতা দেখালাম যে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ইকলেসিয়াস্টিক্যাল হিস্ট্রি অফ রিলিজিয়ান হ্যাঁ ওইখানে এখানে ক্যাডমন্টসের ওয়ার্কস সম্পর্কে আমরা একটু দেখেছিলাম গতদিন যে দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ার্ক অ্যাট্রিবিউটেড টু ক্যাডমন ইজ দ্য সো কলড প্যারাফ্রেজ আমরা তো মানে রাইটিংয়ে প্যারাফ্রেজ পড়ে এসেছি তাই না প্যারাফ্রেজ কী জিনিস বলো তো হোয়াট ইজ প্যারাফ্রেজিং স্যার মূল ভাব রেখে শব্দের মাধ্যমে চেঞ্জ করা হ্যাঁ মানে কোনো একটা রাইটিংয়ের তাই তো মূল ভাবটাকে অরক্ষিত রেখে তার শব্দগত বা সেন্টেন্সগত হ্যাঁ বিশ্লেষণ বলা যাবে না বিশ্লেষণটা আলাদা জিনিস হ্যাঁ প্যারাফ্রেজিং মানে হচ্ছে তার হ্যাঁ ব্যাখ্যাও ঠিক বলা যাবে না ব্যাখ্যা বলা যাবে না হুম ব্যাখ্যা বলা যাবে না ওয়ার্ডিং এর পরিবর্তন ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স এর পরিবর্তন করা ব্যাখ্যা জিনিসটা আলাদা ওটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন বা অ্যানালাইসিস অথবা হচ্ছে 
ক্রিটিসিজম এইগুলো বলা হয় প্যারাফ্রেজিং মানে হচ্ছে যেটা আছে ওটাকেই নতুন একটা শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে বা নতুন সেন্টেন্স প্যাটার্ন ব্যবহার করার মাধ্যমে লিখে দেওয়া এটা হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং তো তিনি বাইবেলের কিছু অংশকে প্যারাফ্রেজিং করেছিলেন এইখানে সেটা বলা হচ্ছে যে ইট ইজ দ্য স্টোরি অফ জেনেসিস এক্সোডাস অ্যান্ড আ পার্ট অফ ড্যানিয়েল তাহলে তার এই প্যারাফ্রেজিংয়ের মধ্যে পড়েছে বাইবেল থেকে নেওয়া কিছু অংশ তো দেখো এই যে জেনেসিস বাইবেলের শুরুর অংশ আমি তোমাদের বাইবেল থেকে কিছু অংশ পড়িয়েছিলাম না একসময় ব্ল্যাক ব্ল্যাকের সময় তাই না ওইখানে দেখো আমরা যদি একটু দেখি ওটা মানে ওই কম্পিউটারে ছিল আচ্ছা এখন আমরা একটু একটু শুধু ইয়াটা দেখি আসি সরি এখানে দরকার নেই বাইবেলের যে ইয়ার লিস্টগুলো আছে সেটা আমরা একটু দেখি এই যে দেখতে পেয়েছ ওল্ড টেস্টামেন্ট লিস্টিং এ একটু যদি দেখি এখানে দেখো আছে দেওয়া এটা হচ্ছে ওল্ড টেস্টামেন্টের নামগুলো একটু দেখো প্রথম হচ্ছে কি জেনেসিস তারপরে এক্সোডাস ঠিক আছে এরকমভাবে তারপরে এই যে পাচ্ছি কি আমরা ড্যানিয়েল দেখতে পেয়েছ ড্যানিয়েল তাহলে এই তিনটাকে তিনি প্যারাফ্রেজিং করেছিলেন জেনেসিস এক্সোডাস এবং ড্যানিয়েল জেনেসিসটা হচ্ছে পৃথিবীর শুরু শুরুর বিষয়টা বর্ণনা করা আছে এখানে যে কিভাবে শুরু হয়েছে এগুলোকে অধ্যায় বলবো না এগুলোকে বলবো বুক বুক তাই তো এক একটা বই মানে এর ভিতরে তোমরা এটাকে কি বলো সুরা বলো না এক একজন এক একজনের যে অল্প অল্প দিয়াগুলো আছে ওগুলোকে কি বলা হয় যেমন মরিয়াম তারপরে হচ্ছে এগুলোকে সুরা বলে না সুরা হ্যাঁ জি হাদিস যিনি লিখেছেন বা যার সম্পর্কে বলা হয়েছে তা নিয়ে যে নামটা আছে না ওইটাকে বলা হচ্ছে ঠিক আছে তো ওইগুলো বলে সুরা এই সুরাটাই হচ্ছে আমাদের এই যে এইগুলো এই যে বইয়ের এগুলো হচ্ছে বুক একটা হচ্ছে ওল্ড টেস্টামেন্ট আছে আরেকটা হচ্ছে নিউ টেস্টামেন্ট ঠিক আছে এরকম ওল্ড টেস্টামেন্টে আসছে মানে প্রায় ছেচল্লিশটা মতো এরকম নাম তার ভিতরে এখানে আমরা তিনটা নাম পেয়েছি একটা হচ্ছে জেনেসিস এক্সোডাস আর হচ্ছে ড্যানিয়েল হ্যাঁ এই এই যে দেখুন জাখারিও সাখারিও এগুলো কিন্তু আছে হ্যাঁ তো ঠিক আছে আমরা তারপরে এই যে সাম জব কিছু কিছু নাম তোমাদের সাথে মিল আছে আমাদের একটা নাম আছে জোনা নাব তোমাদের ওই নামটা কি একটু বলো দেখি আমি কাহিনীটা বলছি ওই যে তিমি মাসের পেটের ভিতরে ছিলেন তিন দিন ইউনুস তাই তো ইউনুস আমরা বলছি ইউনুস আমরা বলছি জোনা হ্যাঁ হ্যাঁ তা ওইখানে ওইখানে নামগুলো একটু এদিক ওদিক আছে তো যাই হোক আমি যেটা একটু দেখালাম যে এখানে যে এসেছে যে ক্যাডমান্স যে দেখো আমরা এখানে এইটুকু পড়াই দিচ্ছি তোমাদের এই কারণে যে যে অ্যাংলো স্যাকশনের ঠিক লাস্টে যে এসে আমরা কিন্তু আর প্যাগানিজমটাকে পাচ্ছি না ইংল্যান্ডে আমরা কাকে পাচ্ছি ক্রিশ্চিয়ান রিলিজনের প্রভাবটা সাহিত্যের উপরে এই প্রভাবটা আবার পরবর্তীতে গিয়ে কিভাবে একটা টার্নিং রূপ নিবে সেটা আমরা পরে দেখতে পাব তা বলছি দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ার্ক তাহলে হচ্ছে ইট ইজ দ্য স্টোরি অফ জেনেসিস এক্সোডাস অ্যান্ড আ পার্ট অফ ড্যানিয়েল টোল্ড ইন গ্লোয়িং পয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ আ পাওয়ার অফ ইনসাইট অ্যান্ড ইমাজিনেশন which often raises it from paraphrase into the realm of true poetry মানে প্যারাফ্রেজ করা হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু সেগুলো এত সুন্দরভাবে প্যারাফ্রেজিং করা হয়েছে ইনসাইট এবং ইমোজিনেশন পাওয়ার দিয়ে যেটাকে মনে হচ্ছে যেন কবিতাই মানে পয়েট্রি বলেই মনে হয়েছে সত্যিকারে পয়েট্রি তারপর হচ্ছে দো উই হ্যাভ বিডস অ্যাসিডেন্স দ্যাট খেইডমন্স ট্রান্সফর্ম দ্য হোল কোর্স অফ বাইবেল হিস্ট্রি ইন্টু মোস্ট ডিলাইটফুল পয়েট্রি নো ওয়ার্ক নন সার্টেনলি টু হ্যাভ বিন কম্পোজ বাই হিম হ্যাজ কাম ডাউন টু আস তবে ক্যাডমন লিখলেও বিডসের বিডস আমাদেরকে বলছে যে আসলে সে লিখেছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই রাইটারের মতে উইলিয়াম জেলংয়ের মতে যে আমাদের কাছে তার লেখা কোনো কিছুই আসেনি এই যে কাম ডাউন টু আস তাই তো আমাদের কাছে কোনো লেখায় পাইনি মানে তার লেখা সরাসরি কোনো বই আমরা পাইনি এটা একটা ব্যাপার 
তাহলে এটা একটু দেখে নিবা দেখো এরপর হিজ ফার্স্ট ইটারনাল ফাদার এটা কিন্তু আর একটা অংশ আসছে গার্ড অফ অল অফ হেভেন অ্যান্ড আর্থ রেইজড অফ দ্য ফার্মেন্ট এই যে কথাগুলো এর ভিতরে এসেছে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই আলোচনাগুলো মেনলি সব কিছুই ধর্মকেন্দ্রিক হ্যাঁ তো আমি একটু আগাই যাচ্ছি তো এইভাবে তিনি যে রচনাগুলো করেছেন সেগুলো দেওয়া হয়েছে এবার হচ্ছে বিসাইড দ্য প্যারাফ্রেজ উই হ্যাভ আ ফিউ ফ্র্যাগমেন্টস অফ দ্য সেম জেনারেল ক্যারেক্টার হুইস আর অ্যাট্রিবিউটেড টু দ্য স্কুল অফ ক্যাডমন যেমন দ্য লং গেস্ট অফ দিস জুডিট এটা একটা স্টোরি বলা হচ্ছে ইন হুইস দ্য স্টোরি অফ অ্যান অ্যাপো ক্রিপল বুক অফ ওল্ড টেস্টামেন্ট এই যে ওল্ড টেস্টামেন্টের নাম তো দেখে আসলাম তাই না ইজ ডান ইন টু ভিগোরাস পয়েট্রি তাহলে ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে জুডিত নামে একজন যে ব্যক্তির ধর্মীয় কাহিনী বা তার জীবন সম্পর্কে একটা স্টোরি তিনি জুডিত নাম দিয়ে রচনা করেছেন তার বলা হচ্ছে এই যে হলো ফার্নস ইজ রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ আ স্যাভেজ অ্যান্ড ক্রুয়েল ভিকিং রিভিলিং ইন হিম মিড হল ইত্যাদি ইত্যাদি নাম আছে দরকার নেই এত কিছু মনে রাখার শুধু এটুকু বোঝানো হলো যে তাহলে ক্যাডমন যা লিখেছেন এইগুলো কি প্যাগান ধর্মে না ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের বলো তো এইগুলো কিন্তু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে কারণ হয়তো বা এর সম্পর্কে শর্ট নোট আসতে পারে যে অ্যাংলো স্যাকশন পিরিয়ডে পয়েট্রিগুলোর বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ পয়েট্রি তখন এই যে ধর্মীয় কালচার ধর্মীয় ব্যাপারগুলো প্যাগানিজমের থেকে এসে কপি করা বা হচ্ছে এগুলোকে ট্রান্সলেট করা এই ব্যাপারগুলো কিন্তু কথার সাথে আসবে এই জন্য একটুকু বুঝে গেলে একটুকু সহজ হবে এরপর আমরা চলে আসি কিনে উলফ ইনি হচ্ছেন কি এইটিন সেঞ্চুরি অফ কিনে উলফ গ্রেটেস্ট অফ দ্য অ্যাংলো স্যাকশন পয়েন্টস তাকে গ্রেটেস্ট বলা হচ্ছে এক্সেপ্টিং অনলি দ্য আন নন অথর অফ বিয়লফ তাহলে বিয়লফ যিনি রচনা করেছেন তার উপরে গ্রেটেস্ট এখনো কেউ হয়নি বলছে বিয়লফের রাইটার ব্যতীত পরবর্তী যে গ্রেটেস্ট সব থেকে তাকে বলা হচ্ছে কি এই কিনে উলফ উই নো ভেরি লিটিল কারণ এই বিয়লফ সম্পর্কে আমরা খুব কমই জেনেছি বা হচ্ছে কিনে উলফ সম্পর্কে খুবই কমই জেনেছি ইন্ডিড ইট ওয়াজ নট টিল এইটিন ফোরটি মোর দ্যান আ থাউজেন্ড ইয়ার্স আফটার হিজ ডে তার মৃত্যুর প্রায় এক হাজার বছর পরেও তাই না দ্যাট ইভেন ইজ নেম বিকাম নন তার নামটা পরবর্তীতে জানা গেছে সেই সময় অতটা জানা ছিল না দো হি ইজ দ্য অনলি অফ আওয়ার আর্লি পয়েটস হু সাইন হিজ বুকস কারণ তার সাইন ছিল আর কি বইয়ে তার লেখার বইয়ে সাইন থাকার কারণেই তাকে ধরা যায় দ্য নেম ওয়াজ নেভার প্লেনলি রিটেন বাট ওভেন ইন টু দ্য ভার্সেস ইন দ্য ফর্ম অফ সিক্রেট রুনস সাজেস্টিং আ মডার্ন শেয়ারেড বাট মোর ডিফিকাল্ট অফ ইন্টারপ্রিটেশন মানে তিনি সাইন করেছেন বিভিন্ন লাইন মানে তার চিহ্ন আমরা পাচ্ছি তার ওয়ার্কের ক্ষেত্রে তার যে নামগুলো আমরা পাচ্ছি সেই হিসাবে তার নামটা মেনলি পাওয়া রাইটিং উপরে লাইনে বলো উপরে লাইনে থার্টি টু দেওয়া ওটা কেন দিছে স্যার এটা কিসের জন্য বলো তো ওটাই বুঝতেছি না मन कर এইগুলোকে ব্যবহার করতে সে লেখা ও স্যার বুঝছি স্যার ঠিক আছে তো এগুলো এরকম কোরআন কোরআন দেখছি স্যার আচ্ছা আচ্ছা হুম এগুলো হচ্ছে ফুটনোট হুম এবার হচ্ছে ওয়ার্কস অফ কিনে উলফ তার কতগুলো লেখা লিখি দেখো এখানেও ধর্মীয় প্রভাব হ্যাঁ দা অনলি সাইন্ড পয়েমস অফ কিনে উলফ আর দা ক্রাইস্ট দেখো ক্রাইস্ট নামে তিনি কবিতা লিখেছেন জুলিয়ানা তারপরে হচ্ছে দা ফেটস অফ দা অ্যাপোস্টল অ্যাপোস্টল কারা বলো তো बारो जन शिष्य कथा जानी तक তাদেরকে একটা চিত্র দেখে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাপোস্টল বিশেষ করে এই ছবিটা কিন্তু খুবই এটা আমরা কি উইলিয়াম ব্লেকের সময় দেখেছিলাম 
ड्रीम्स अब द रोड The descent into hall, sorry hell. Look, Guthelek, the wanderer, some of the riddles. Yes, sir, I have written some riddles. These are written by me. Look, I have written some riddles. These are some of the like the swan, the storm spirit. These are some of the like the swan, the storm spirit. These are some of the like the swan, the storm spirit. These are some of the like the swan, the storm spirit. These are some of the like the swan, the storm spirit. These are some of the like जे तर नेटिविटी मैं कथा जन्म हो असेंशन तरह हे स्वर्ग तुले नेवा एंड द थार्ड हे डुम्स डे हाँ ये तीन टा विषय देखाना है जीजास क्राइटर मेनलि कथाय जन्मग्रहण कर पृथ्वी छें मृत्यु पर तक जो तुम जीवित हो उठलें ताके कि हलो असेंशन मान कि तुले नेवा हलो तैतो स्वर्गे से डुम्स डे डुम्स डे बोलते बुझी बोल तो कथा ये विषयगुलो यो एक माथा रखब तो कत दूर पर्त छो ये एकदम शेष पर्त दिए तैना तेताल पेज पर्त कैडमस वार्क गल वार्कशप किनेल्फ तर हे आसब आलफ्रेडर साथ हलो पयट्री तदी एंग्लो सैक्शन पिरियडे क्रिश्चान पोएट्री फीचार सम्पर् लिखते बोले ये विषयगुल्लो एक माथा नहीं आसते हैं तब ये ब्रड कोश्चन आसार सम्भवना कम शर्ट कोश्चन क्यों आसे बसि भागी हाँ शर्ट कोश्चन ब्रिफ कोश्चन एक खेल रखब एरपर देखा बोला हमें प्रथम पेलम ये जे नामगुलो पेलम तीन चार जन रटारे एरा मेनलि नर्दाम ब्रियान तैना लिटारेचार वही पेल त ये नर्दाम ब्रियान लिटारेचार एर आंडारे क्योंकि सकल नामगुल पेलम एखे दुईर प्रभाव क्योंकि क्रिश्चियान प्रभाव एस इंगलैंडे से जानल एन यर्दाम ब्रियान कि भाव आस्ते आस्ते तरह जे डिक्लैन घटा से घटे गल से एखे देख नर्मान चले हाँ बोलो मानी क्षमता हारिए जाओ ना कि आस्ते आस्ते That was the same northern energy which had built up learning and literature so rapidly in northern Bria was instrumental in pulling it down again. That is, the prophet that he uttan kore chilo shape prophet hi tar end holo. Toward the end of the century in which Kinnell lived, the Danes swept down on the English coast. That is, that no tun jati ashlo. Okay, so Danes. That is, rakara dekhi. Tar ekhi chilo. To dekhi ashi. देखी 
swept down on the English coasts and overwhelmed North Umbria. Overwhelmed means that the whole, I mean, overwhelmed means that the whole bomb was dropped. That is, the whole bomb was dropped. That is, the whole bomb was dropped. Monasteries and schools were destroyed. Scholars and teachers alike were put down, put to the sword. That is, the whole thing was destroyed. Libraries that had been gathered leaf by leaf. जगह अल्प अल्प पता पता ना बोगुलो के यत दिन धरे गैदार कर बड़ो बड़ो लाइब्रेरि हलो क्यों हलो से उथ द टय अफ सेंचुरिज आर स्कैटार्ड टू दा फोर उन्डस चारपाशे उन्डे कि हलो पूरा छड़िए दे हलो सो अल ट्रु नर्दाम ब्रियान लिटारेचार पेरिस्ट साहित्य शेष हो गल उथ द एक्सेपन अफ अ फ्यू फ्रैगमेंट्स दैट हुईच उ नाउ पजेजेस जेटा एम बर्तमान पासी इट्स लार्ज दियर ट्रांसलेशन इन द डायलेक्ट अफ द वेस्ट सेक्शंस, the translation was made by एबर देखो, जब translation गुलो पेज चिलाम शेगुलो क्या करे चिलो, Alfred scholars, after he driven back देखा, he had driven back the Danes in an effort to preserve the ideals and civilization that had been so hardly won. तालेखने ए Danes देर कादर तादर के उच्चत कर लो के Alfred the king तय तो ये मंग तार scholar राय पौरवोत्ते ज्योतिर्ट को पेज चिलो सेटुकु तरा ट्रांसलेट कर रेखे तरह से उथथ द कन्कुएस्ट अफ नर्दाम ब्रिया एंडस द पोएटिक पिरियड अफ एंग्लो सैक्शन लिटारेचार तेल कन्कुएस्ट जो हो ग नर्दाम ब्रिया के जो आरोप जय कर फिलल तक एंग्लो सैक्शन साहित्य शेष नतून जुग शुरू हलो और ये जुगट शुरू हलो क्योंकि उथ आलफ्रेड द ग्रेट अफ ओएसिक्स आवार प्रोज लिटारेचार मेक्स अ बिगिनिंग प्रोज लिटारेचार कौन शुरू हलो एंग्लो सैक्शन पिरियडर शेषे शे ना कि तेल एत दिन हमें जा पे सबकि पोएट्री तेल ये पर्यत अनेकगल नाम पे पोएम एपिकर नाम पे साथ ही किस पोएट्सरों नाम पे मेन जो नामगुल मे रखले ही चलो यगल देखा जाने मने रखे ना बागो पढ़े ना ना पढ़ार कारण देखा जा सहज कोश्चन क्योंकि कठिन कौन है बोल तो तुम्हारा ये जिनिस पढ़ाल ये बोटा कैन आई सी तुम्हारा बोट पढ़ो देखो जो अधिकांश ये बोटा टाच ही करना ठीक है वो स्टाडी गाइड किस जिन पढ़े इस सम्पर् धारणा क्लियर है ना और हिस्ट्री तो मैं बुझे तो सहित्य ना मैं इे नय जो तुम गल्प कहनी जा एक लिखे दिए आसबे तक ही मन है जान हिस्ट्री आसले खूब ही कठिन एक सबजेक्ट हाँ कठिन एक क्षेत्र जो ना पढ़े थी कारण सामारि पढ़े एट बोझा जाए कि गल्प बार ना कि कविता कहनीमूलक धारावाहिक आलोचना आज एक धारावाहिकता आज से बुझे जो आगानो जाए के सम्भव पेलम कार हाथ दिए प्रोज प्रवेश करलो बोलो किंग आलफ्रेडर मध्यमे तुम्हारे बो थे एक दागिए रखबा जगह दागे दीची ये अंश तुम्हारा एक दागिए रखबा तो यो जाते तक शर्टकाट चो पड़े विषय आलफ्रेड देखो जन्मशाल मृत्युशाल ये जन्मशाल मृत्युशाल मन रखार को दरकार नहीं एकदम ही दरकार नहीं तो चार्ज धारणा नवर जो यार देखो हमें आलफ्रेडर जीवन सम्पर्क देखी एखे किस कहनी से मैं बला आज हमारे दरकार नहीं मेनलि देखा शुरू कर लाइफ एंड टाइम्स अफ आलफ्रेड देखो फर दिस्ट्री अफ आलफ्रेड्स टाइम डिटेल्स अफ द टेरिफिक स्ट्रागल उथथ द नर्थ मैन द रिडार मास्ट वि रेफार टू द हिस्ट्री द स्ट्रागल एंडेड उथथ द ट्रिटी अफ देखो ये एक ट्रिटी करा हो वोजे नर्दाम्ब्रियान सहित जो ध्वस हलो डेन्सरा आसलो तरह समय तक द ट्रिटी अफ वेड मोर इन एट्टीन सेभेंटी एट उथ द इस्टाब्लिशमेंट अफ आलफ्रेड जे ट्रिटर माध्यम आलफ्रेड नट ऑनलि एज ए किंग अफ ओएसिक्स से शुद्ध जे एक राजा मैं ओएसिक्स जो राजा हिसाब सेष्ठा लाभ करलो नय बाट एज ओभार लर्ड अब द होल नर्दार्न कान्ट्री बर पुरो नर्दार्न उत्तरियों जिस सकल अंचल छो तर पुरो ओभार लर्ड हो गल पुरोटार ऊपर दें द हिरो लेट डाउन हिज शोर्ड और जख राजा गल तक कि से तर शोर्ड के रेखे दिए सेट हिमसेल्फ एज लिटिल चाइल्ड टू लार्न टू रिड एंड रईट लैटिन लैटिन पढ़ा शुरू कर दिल शिशु मत कर सो दैट हि माइट लीड हिज पीपल इन पीस एज हि लेट देम इन वार युद्ध क्षेत्र जमन परचालनार मध्यमे जय कर दिल राज्य ठीक एक ही भाव तक के निजे पढ़ाशुना करार्धमे तरह जनगण के पढ़ाशनार दिखे धावित करलो 
it is then that Alfred began to be the heroic figure in literature. Tokon take it in a melee into English side track on heroic figure vehicle. With the same patience and heroism that had marked the long struggle of freedom, Alfred set himself to the task of educating his people. First, he gave them laws. Beginning with the Ten Commandments and ending with the Golden Rule. Ten Commandments. This is the Ten Commandments in Bible. The Commandments to Ekan take a decayashi. The letter Iglo Jetu on Exhumay Ashe. Ten Commandments of Bible. Tarabai Bibi the Wachakotai to the kick. Dako Ekaniki Dakaza Che. List Korahoeche. जी सर हाँ पोतो में होते हैं जी माने ये टा मुसानोबीर माध्यम है ठीक है तो मोजेस मुसानोबी उनार माध्यम में गॉड दोष्ट आग का इज़राइल दर जोड़ दिए चिलो शे दोष्ट आगे खाने पोतों टा होते हैं यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी माने आमा बिना आर कहो के ईश्वर बोला जावे ना दाउ शैल नॉट मेक माने आमार प्रति मूर्ति ते उन्नो किसी तोड़ी करा जावे ना माने कोनो ईमेज के ऐतो प्रति मा पूजा जेटा वाला होच्छ ये प्रति मा पूजा करा जावे ना दूसरे आवे आदेश दाउ शैल ना टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड तथा दाय लॉर्ड इन वेन औजाता औजाता सर ऑने के मना ही ढूँढते पाकती से ना अच्छा केटे क्या चाहता है � जी सर आज तले मैं अकुन एंड कर दी हैं ये तुमरा अबर आज बे तले मैं ये टके मैं ये टके केटे दी ठीक है चल दिया तुमरा अबर एक टू प्रोविश करो अच्छा कौतुक रूप से मैं आज एक टू देखे नहीं इखने की टाइम टा एक मिनट देखे दस से हाँ ताले अमी केटे दिलाम बरोंगे इखने थे कि हम लोग शुरू करवो তাহলে আমরা শুরু করি যেখানে আমরা ছিলাম তো আমরা 10 কমান্ডমেন্টস এ ছিলাম প্রথমটা ছিল কি যে আমা বিনা আর কাহকে ঈশ্বর বলে মানা যাবে না বা ইউ শ্যাল হ্যাভ নো আদার গডস বিফোর মি মানে কি এখানে তাহলে একেশ্বরবাদের প্রচার করা হচ্ছে তাই না যে সৃষ্টিকর্তা একক এবং তার মানে তাকে ছাড়া আর কাউকে গড বলা যাবে না তার মানে প্যাগানিজম কিন্তু এখানেই আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে আপনার স্ক্রিন এখনো শেয়ার হয় না স্ক্রিন जी सर हाँ इकहने ऐसे शेयरिंग आ चाहिए हाँ तो तुम्हारे नेटवर्क के जो नेट प्रॉब्लम हो चाहे हाँ अच्छा तब फिर बोला चाहे जे दाउ शैल नॉट मेक अनटू दी एनी ग्रेफेन इमेजेस माने कोनो माटी बा काट ऐसा त्यो दिए कोनो इमेज माने प्रतिमा पूजा करा जावे ना दाउ शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड दाइ गॉड � तार नाम औकारों ने नया जावे ना। हमरों औकारों ने नाम नहीं ना सिस्टी करता नाम। हम उनकी यार कि छोलों किन्तु हम नानुश्वर नहीं था कि हाँ कहनो कहनो प्रतिगा कोरात जो ना हमरा कोरी ना जे अल्लार कीरी बोलती बा ईश्वर के नामे बोलती शपथ कोरी हाँ शपथ कोरी ना इसलिए बोलती ऐ गुलो किन्तु निशेत उन्नत है और करना जनाब मन नाम नया ना है और ये तो ये तो शब्द करा ने मने ये जब ये और ज़्यादा शब्द करा एक बुना है 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 तार बोला चे remember the sabbat day and keep it holy एवं विश्राम दिन के पौधी चुरुपे पालन करता होगा sabbat day माना चे विश्राम दिन वो जो शास्त्रों दिन जैसे शुक्रवार बाम आते रोबीवार एक लोग की करता होगा प दाउ शैल नॉट कील नॉरो हुत्ता कर बेना दाउ शैल नॉट कॉमिट एडल्ट्री बेअभिचार कर बेना दाउ शैल नॉट स्टील चूरी कर बेना ठीक है तो कोटा लेकिन है एक दो ही तीन चार पांच छह सात आठ आ रही है ना हाँ तो तीन ता दाव आ चें उन नेर बस तो तलोप कर बेना इखने बर बिस्तरी तो बना करा सकत 
তাহলে হচ্ছে দেখো দাও শ্যাল নট স্টিন দাও শ্যাল নট বেয়ার ফলস উইটনেস মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না অন্যের নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না ইউ শ্যাল নট কভেট মানে লোভ করবে না অন্যের বস্তুতে লোভ করবে না তো এই হচ্ছে যে দশটা আজ্ঞা মুসানবীর মাধ্যমে বা মজেজের মাধ্যমে তিনি ইসরায়েল যে জাতি ছিল এখন যারা ইহুদি এই যে দেখো মজেজ হ্যাঁ দেখো মজেজ দেন লেড টু দেম টু মাউন্ট সেনাই মাউন্ট সেনাই সেনাই পর্বত নামে একটা পর্বত ছিল যেখানে গড গেভ মজেজ দ্য টেন কমান্ডমেন্টস দশ আজ্ঞা দিয়েছিল ঠিক আছে তো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য আদার লস সরি বলো হুম জানা নেই যেহেতু আমরা একটু ইজিপ্টে অবস্থিত মাউন্ট সেনাই ইজিপ্ট দেখো আচ্ছা তো আশা করি বুঝতে পারছি এইখানে যে টেন কমান্ডমেন্টস দেখো এ নিয়েও কি করা হয়েছে এখানে ওই কিং আলফ্রেড তাই তো কিং আলফ্রেড এ নিয়ে তিনি লিখেছেন অ্যান্ড দেন ইস্টাবলিশ কোর্টস হোয়ার লস কুড বি ফেইথফুলি অ্যাডমিনিস্টার সেভ ফ্রম দ্য ডেন্স বাই ল্যান্ড হি ক্রিয়েটেড আ নেভি তিনি নেভি তৈরি করেন হ্যাঁ অলমোস্ট দ্য ফার্স্ট অফ দ্য ইংলিশ ফ্লিটস এটা মনে হয় প্রথম নেভি ছিল ইংল্যান্ডের টু ড্রাইভ দেম ফ্রম দ্য কোস্ট যাতে এই ডেন্সদেরকে তিনি এই সমুদ্র উপত্যকা থেকে দূর করতে পারেন তারপরে তিনি আরও কি কি করেছিলেন দেখো হি সেন্ট টু ইউরোপ ফর স্কলার্স অ্যান্ড টিচার্স তারপর সেট দেম ওভার স্কুল তিনি স্কুল তৈরি করলেন স্টাবলিশ করলেন এইভাবে মেনলিভাবে ল্যাটিন শেখা পড়া এগুলো শুরু হলো বিভিন্ন ভাষা শেখানো হলো এবং বলা হচ্ছে সেকেন্ড অফ ট্রান্সলেটিং ইন ইংলিশ তারপরে তিনি আবার ওইগুলোকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করা শুরু করলেন কারণ যদি ল্যাটিন না জানে তাহলে তো ল্যাটিন না জেনে না পড়ে তার ওইগুলোকে ট্রান্সলেট করা যাবে না তাই না এইভাবে তিনি এগুলো করেছিলেন তো এগুলো আমরা একটু দেখে নিব এছাড়া বলা হচ্ছে দেখো এভরি পোর্ট স্কলার ওয়াজ অনার্ড অ্যাট ইস কোর্ট তাই তো হতভাগ্য যারা ছিল তাদেরকে তিনি কোর্টে নিয়ে এসে সম্মান জানালেন যারা দরিদ্র ছিল তারপর যাতে কি হয় ট্রান্সলেশন এবং শিক্ষাটা আরও বেশি মানে কি বল দ্রুত আসে তার রাজ্যে এভাবে আলফ্রেড অ্যান্ড ইস স্কলার্স ট্রেজার্ড দ্য রেয়ার ফ্র্যাগমেন্টস অ্যান্ড কপিড দেম ইন ওয়েস্ট সেকশন ডায়ালেক্ট এগুলোকে আপনার কপি করলেন এছাড়াও উইথ দ্য এক্সেপশন অফ ক্যাডমেন্টস হিম উই হ্যাভ হার্ডলি আ সিঙ্গেল লিভ ফ্রম দ্য গ্রেট লিটারেচার অফ নর্থ দাম ব্রিয়া ইন দ্য ডায়ালেক্ট ইন হুইস ইট ওয়াজ ফার্স্ট লিটেন তার মানে একমাত্র ক্যাডমনের ওই হিম বা সঙ্গীতগুলো বাদ দিয়ে নর্থ দাম ব্রিয়ার লিটারেচারের একটাও তার এই ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজে ছিল না সব ট্রান্সলেট হয়ে গেল কে ট্রান্সলেট করলো কিং আলফ্রেড তাই না এছাড়াও দেখো ওয়ার্কস অফ কিং আলফ্রেড দেখো অ্যাসাইড ফ্রম ইস এডুকেশনাল ওয়ার্ক আলফ্রেড ইজ নন চিপলি অ্যাজ এ ট্রান্সলেটার হ্যাঁ এই জন্য তাকে প্রোজের ফাদার বলা হচ্ছে কিন্তু ঠিক আছে তো তার বলা হচ্ছে আফটার ফাইটিং হিজ কান্ট্রিজ বেটেল ওই যে শেষ করার পর তিনি তো সাহিত্য চর্চা জ্ঞান এগুলোর উপরে তিনি মনোযোগ দিয়ে ফেললেন এরপর বলছে দেখো এখানে যে হিজ ইম্পর্টেন্ট ট্রান্সলেশন আর ফোর ইন নাম্বার্স দেখো ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি দ্য লিডিং ওয়ার্ক ইন হিস্ট্রি অফ এ যে বেডস হিস্ট্রি যেটা বেড লিখেছিল সেটাকেই তিনি আবার ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করলেন দ্য ফার্স্ট গ্রেট হিস্ট্রিক্যাল রিটেন অন দ্য সয়েল তাই না এই যে বেডস হিস্ট্রি পোপস গ্রেগরিজ শেফার্ডস বুক এগুলোকে তিনি ট্রান্সলেট করেছেন ল্যাটিন থেকে তারপর হচ্ছে বোথিয়াস কনসলেশন অফ দ্য ফিলোসফি এগুলোকে তিনি কিন্তু দেখা ট্রান্সলেট করেছেন তার তার মানে কি আমরা এখানেও পাচ্ছি যে ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম যে লেখাগুলো এগুলো কি অরিজিনাল ছিল নাকি ট্রান্সলেশন ছিল এটা কিন্তু একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইংলিশ সাহিত্যের তাই না ফার্স্ট টাইম লিটারেচারের একটা বড় অব ইয়া হচ্ছে ট্রান্সলেশন এটা ল্যাটিন থেকে হোক বা হচ্ছে অ্যাংলো স্যাকশন থেকে হোক সেগুলোকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয় হুম স্যার ভাষাগুলোকে সমন্বয় করে তারপরে ইংরেজিতে করছে হ্যাঁ তার আগে শিখে নিয়েছে তাই না তার আগে এগুলো স্যাকশন তো আগে ছিল তারপর হচ্ছে ল্যাটিন ভাষায় 
তার স্কলারদেরকে তিনি শিখিয়ে নিয়ে তারপরে ওই সাহিত্য কর্মগুলোকে তিনি ইংরেজি ভাষায় ট্রান্সলেট করে নতুন রূপ দান করেছেন তাই বলছে মোর মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান এনি ট্রান্সলেশন ইজ দ্য ইংলিশ অর সেকশন ক্রনিক্যাল এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠানে আসে যে তিনি কিভাবে এই যে ধারাবাহিক যে মানে রাজনৈতিক যে ধারাবাহিকতা এটাকে তিনি প্রথম কিন্তু রূপ দেন হ্যাঁ তারপর বলা হচ্ছে এখানে কি বলবো আচ্ছা এখানে বলছি দ্য ক্রনিক্যাল ওয়াজ কন্টিনিউড আফটার আলফ্রেডস ডে দেখো আলফ্রেড মারা যাওয়ার পরেও কিন্তু এই ক্রনিক্যালটা চলছে ঠিক আছে অ্যান্ড ইজ দ্য বেস্ট মনুমেন্ট অফ আর্লি ইংলিশ প্রোজ দেখো আর্লি ইংলিশ প্রোজের সবচেয়ে প্রথম স্বাক্ষর হচ্ছে কে এই যে দ্য ক্রনিক্যাল হ্যাঁ দ্য ইংলিশ আর সেকশন ক্রনিক্যাল যেটা আমরা এবিসিতে কিন্তু পরবর্তীতে অ্যাংলো নরমানের পরবর্তী অংশে কিন্তু আমরা পাবো এছাড়াও দেখো ক্লোজ অব দ্য অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ড এখানে আর যে নামগুলো আছে অত দরকার নেই তোমরা একটু দেখে নিবা জাস্ট শেষ হলো দ্য লাস্ট এন্টার্ড সেভেন্টিন ফাইভ ইয়ার্স আফটার দ্য নর্মান কনকুয়েস্ট ইজ দ্য সোয়ান সং অফ অ্যাংলো সেকশন পয়েট্রি সেটা হচ্ছে দ্য ক্রনিক্যাল ওয়াজ কন্টিনিউড ফর আ সেঞ্চুরি আফটার দ্য নর্মান কনকুয়েস্ট তাহলে হচ্ছে কি মোটামুটি এই ক্রনিক্যালটা কিন্তু পরবর্তীতে আরও চলেছে নর্মান কনকুয়েস্টের পরেও হুম মানে এটা ক্রনোলজিক্যালি ইতিহাসটা লিখে গেছে এই মানে রাজারা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয়তে তা এইভাবে মোটামুটি উইথ দ্য ডেথ অফ আলফ্রেড দ্য কিং হুম ওটার মাধ্যমে কিন্তু এই অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ডের শেষ হয়ে যায় আর কি তারপরে মেনলি দেখো এখানে বলা হচ্ছে কি আলফ আফটার আলফ্রেডস ডে দেয়ার ইজ লিটিল টু রেকর্ড এক্সেপ্ট দ্য লস অফ দ্য টু সুপ্রিম অবজেক্টস অফ হিরোইক স্ট্রাগল নেমলি আর ন্যাশনাল লাইফ অ্যান্ড ন্যাশনাল লিটারেচার এটাতে একটু লস হয়েছে যে যদি চলমান থাকতো আলফ্রেড যদি আরও বাঁচতো হয়তো জাতীয় জীবন ইংল্যান্ডের মানুষের বা হিস্ট্রি আরও বেশি বিস্তার লাভ করতে পারত তাই না ইট ওয়াজ অ্যাট ওয়ান্স দ্য স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস অফ সেকশন দ্যাট হি লিভড অ্যাপার্ট অ্যাজ এ ফ্রি ম্যান অ্যান্ড নেভার জয়েন ইফোর্স উইলিংলি উইথ অ্যানি লার্জ বডি অফ হিস ফেলোজ তিনি মানে ওই যে একবার রাজ্য দখল করে নেওয়ার পর পরই তিনি সাধারণ মানুষের মতোই স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছেন শান্তিপূর্ণ তাই বলা হচ্ছে এটা হতে পারে খারাপ হতে পারে ভালো এটা স্ট্রেংথও হতে পারে অথবা উইকনেসও হতে পারে যে তিনি যদি আরও শক্তিশালী হতেন হয়তো বা ওই তার রাজ্যটা আরও বিস্তার লাভ করতে পারত কিন্তু তিনি একজন ফ্রি ম্যান হওয়ার কারণে সাহিত্যটা অন্তত কী হয়েছে বিস্তার লাভ করেছে তাই না এই ক্ষেত্রে তাই বলছে দ্য ট্রাইব ওয়াজ হিজ লার্জেস্ট আইডিয়া অফ ন্যাশনালিটি তাহলে ন্যাশনালিটি নামটা তার ট্রাইবের মধ্যে সবচেয়ে একটা বড় ধারণা ছিল ন্যাশনালিটির নাম জাতীয়তা বোধ যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু তখন থেকেই শুরু হয়েছে তো এখানে সেই রকমভাবেই মেনলি এখানে বলা হয়েছে একটু তোমরা দেখে নিবা বাকি অংশটুকু ফর আ ফুল সেঞ্চুরি আলফ্রেড দেখো আফটার আলফ্রেড লিটারেচার ওয়াজ প্র্যাকটিক্যালি অ্যাট আ স্ট্যান্ড স্টিল দেখো কত ফর আ ফুল সেঞ্চুরি প্রায় একশো বছর ধরে আলফ্রেডের মৃত্যুর পর সাহিত্য একটা জায়গাতে থেমে যায় হ্যাঁ হ্যাভিং প্রডিউস দ্য বেস্ট অফ ইট ওয়াজ ক্যাপাবল অ্যান্ড ইংল্যান্ড ওয়েটেড ফর দ্য ন্যাশনাল ইম্পালস অ্যান্ড ফর দ্য কালচার নেসেসারি ফর আ নিউ অ্যান্ড গ্রেটার আর্ট মানে অপেক্ষা আছে এখন কী হবে পরবর্তীতে বোথ অফ দি স্কেম স্পিডিলি বাই ওয়ে অফ দ্য সি ইন দ্য নর্মান কনকুয়েস নর্মান কনকুয়েস্টের পরে আবার ইংরেজি সাহিত্য মোটামুটি একটা পর্যায় চলে আসে এই জন্য আর তেমন কোনো ধারাবাহিকতা কিন্তু আর পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে সামারি অফ দ্য অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ড তোমরা একটু পড়ে নিতে পারবে এখান থেকে হ্যাঁ মানে ওই কথাগুলো আবার এখানে বলা হয়েছে সুন্দর করে সামারিটুকু পড়ে নিবে আর সিলেকশন ফর রিডার্স এটা দরকার নেই বিবলিওগ্রাফি এখানে দেওয়া হয়েছে এই হচ্ছে সাজেস্টিভ কোয়েশ্চেন এখানেও তোমাদের দরকার নেই তার মানে আমরা অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ডের ব্যাপারটা শেষ করলাম তাই তো অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ড শুরু হলো কবে থেকে তাহলে বলো তো ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফ মানে মিড ফিফথ সেঞ্চুরি তাই তো হ্যাঁ মিড ফিফথ সেঞ্চুরিতে মেনলি শুরু হয়েছে কাদের মাধ্যমে শুরু হলো অ্যাংলো সেকশন মেনলি তিনটা জার্মানি ট্রাইব নামগুলো কি মনে আছে নাম কি ছিল বলো হ্যাঁ জুট হ্যাঁ গুলাই যাওয়ার কিছু নেই বাড়িতে তোমাকে আমি পড়তে দিয়েছি যদি পড়ে থাকো তাহলে গুলাবে না যদি আমার আমি যতটুকু পড়েছি যদি এটুকুই শেষ হয়ে থাকে তাহলে তোমার গুলাতে বাধ্য তাই না তোমাকে আমি বইটা দিয়েছি যাতে তোমার বইয়ের ধারাবাহিকতা আসে কোনো শিট নোট থাকলে এমনিই গুলাবে আর আমার লেকচার তো সবসময় তুমি ফলো করতে পারবেও না অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এদিক ওদিক কথা বলতে হচ্ছে এই জন্য বই কিন্তু একটা গোবা বড় মাধ্যম আর বই থেকে তো আমরা অনেক দূরে সরে আসছি দিন দিন এই জন্য সব কিছুর মধ্যে একটা মানে কি বলবো আলতো আলতো ভাব আছে যেটা শেষ মন্ত গিয়ে দ
তাছাড়া মানুষ বইয়ের প্রতি অনুরাগী কম বর্তমানে বইয়ের প্রতি অনুরাগী করতে হবে বই ছাড়া কোনো কিছু ধারাবাহিকতা থাকবে না এই যে আমরা যে এই যে সাহিত্যগুলো পেলাম এটা কিসের মাধ্যমে পেয়েছি বলতো এই যে আমরা পেলাম এই রাইটিং বইয়ের মাধ্যমে তাহলে সাহিত্য যতই তারা লিখুক তারা যদি এটা বই হিসাবে এভাবে আস্তে আস্তে না আসতো তাহলে কি থাকতো কিন্তু আধুনিক যুগে আসলে লাইব্রেরি বই এগুলোর গুরুত্ব কমে আসছে কমে আসছে আর কি আর এত অ্যাভেলেবেল হয়ে যাচ্ছে যে ছেলে মেয়ে কী হচ্ছে গুলিয়ে ফেলতেছে সব কিছু যে কোনটা রেখে কোনটা পড়বো কোনটা রেখে কোনটা পড়বো তাই না এভাবে করতে করতে কোনোটাই পড়া হচ্ছে না এত অ্যাভেলেবেল আগে হয়তো টাকা পয়সা দিয়ে কিনতে হতো তখন বইয়ের দামও মানে আমাদের ধরা সোয়ার বাইরে ছিল মানে তখনকার মানে অবস্থানে এই জন্য যেটা পেতাম সেটা আগে পড়ে শেষ করে তারপরে তার একটা কেনার ধান্দা ছিল আর এখন কি পিডিএফ ভিডিও এগুলোর মাধ্যমে লেসন এদিক ওদিক ছড়াই আছে মুসলিম আমরা একটু হাবুডুবো খাচ্ছি এত হাবুডুবো খাচ্ছি যে বুঝতে পারছি না কোনটা খাওয়ার জিনিস আর কোনটা ফেলে দেওয়ার জিনিস হুম তো এই অবস্থা তো তোমরা একটু ধারাবাহিকভাবে পড়ে নিবা আবার একটু এই চ্যাপ্টারটুকু তাহলে আমরা এক চ্যাপ্টার ওয়ানটা শেষ করলাম অ্যাংলো স্যাকশন পিরিয়ড এবং আশা করি তোমরা যদি এইভাবে ধারাবাহিকভাবে আমি যেটুকুগুলোকে ফোকাস দিয়ে গেছি অন্তত এটুকু যদি একটু মাথায় নিয়ে নাও তারপরও দেখবা যে এই সম্পর্কে একটা ধারাবাহিক আলোচনা কিন্তু তোমাদের মাথায় থেকে যাবে যেগুলো পরবর্তীতে তোমাকে কিন্তু হেল্প করবে পরবর্তীতে ঠিক আছে যে তুমি সেগুলোকে মানে ওই যে যখন রেফার করবে রেফার ব্যাক করবে যে এটা এই সময় ছিল এটা এই সময় ছিল তখন কিন্তু বুঝতে পারবে তো মোটামুটি হালকা একটা ধারণা আসছে কি না বলো যে কিভাবে অ্যাংলো স্যাকশন পিরিয়ডটা শুরু হলো খ্রিস্টান ধর্ম কিভাবে এর ভিতরে আসলো এবং পরবর্তীতে ক্রিশ্চিয়ানিটি কিভাবে সাহিত্যের উপরে একটা বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করলো একটা ধারণা তো পাওয়া গেছে তাই না হ্যাঁ ইংল্যান্ডের মানুষকে বোঝায় তার সাথে সাথে যে জাতির সাথে রিলেশন থাকে সেই জাতির সাথে যুক্ত হয়ে যায় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মানে হচ্ছে ইংলিশ এবং ইন্ডিয়ান জাতি একসাথে যখন বাবা মা মিলে একসাথে হয়ে যায় মনে করো কোনো একজন সন্তানের বাবা হচ্ছে ইন্ডিয়ান মা হচ্ছে মনে করো ব্রিটিশ তখন সে যাবে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ঠিক আছে জি স্যার এইরকমভাবেই মেলে নামগুলো চলে আসে আচ্ছা যারা এখনও আইডি দেওয়া একটু দিয়ে দিও আমি এই যে স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি পরবর্তীতে এটা আমি হয়তো দেখাচ্ছি এটা দেখেই হয়তো তুলবো তারপরেও দেখাচ্ছে মিস হয়ে গেলে তোমরা একটু লিখে দিবে হ্যাঁ লিখে দিলে আমি ওটাকে ইনক্লুড করে নেওয়ার চেষ্টা করি মিস হয় না তারপরও যদি হয়ে যায় তোমরা একটু দেখে নিবা হুম তাহলে আমরা অ্যাংলো স্যাকশন পিরিয়ডটা শেষ করে আমরা ঝুঁকব হচ্ছে কি অ্যাংলো নর্মান পিরিয়ডে অ্যাংলো নর্মান পিরিয়ড শুরু হচ্ছে কত সাল থেকে হাজার শিশুটি থেকে তেরোশো পঞ্চাশ তাই তো তেরোশো চল্লিশ বা পঞ্চাশ এই সময়ে আমরা এবিসি অনুসারে কি পড়েছিলাম বলো তো ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডের সাল কত ছিল এন এ বি সি অফ ইংলিশ লিটারেচার অনুসারে মনে আছে 50 থেকে 1000 66 পর্যন্ত তাই তো জি স্যার হুম 1000 66 400 রেজিস্ট্রেশন পিরিয়ড এই যে হুম তাহলে হাজার শিশুটি থেকে পনেরোশো পর্যন্ত তাহলে চারশো পঞ্চাশ থেকে আমরা অ্যাংলো স্যাকশন এটা পড়লাম ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড তারপরে আসলো মিডিল ইংলিশ পিরিয়ডের মধ্যে অ্যাংলো নর্মান পিরিয়ড হাজার শিশুটি থেকে তেরোশো চল্লিশ আর যে রঙে পাচ্ছি কত তেরোশো পঞ্চাশ এই তো তাহলে এখানে একটা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে এই পরিবর্তনটা জানার জন্য ওই যে আগেরগুলো আবার রেফার ব্যাক করবে একটু যে কীভাবে নর্মানরা এখানে প্রবেশ করল আমরা এখান থেকে শুরু করি আমি আগামী দিনের মধ্যে তোমাদের অ্যাংলো স্যাকশনের যে সকল ব্রিফ শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো ইয়া করে দিব তোমরা ওইভাবে একটু পড়ে নিবে কোয়েশ্চেন টোয়েশ্চেন আমি দিয়ে দিব নর্মানস দ্য নেম নর্মান হুইস ইজ আ সফটেন ফর্ম অফ নর্থ ম্যান তাহলে নর্মান শব্দটা এসেছে কোথ থেকে নর্থ ম্যান থেকে হ্যাঁ নর্থ ম্যানের টি এইচ বাদ পড়ে গেছে তাই তো হ্যাঁ দিয়ে হয়ে গেছে নর্মান নর্থ ম্যান থেকে হয়ে গেছে নর্মান মানে উচ্চারণ করতে করতে ওই যে চ্যাটার্জি এসেছে চট্টোপাধ্যায় উচ্চারণ করা থেকে তাই তো বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চারণ এসেছে ব্যানার্জি কেন ওরা উচ্চারণ করতে পারতো না ব্রিটিশরা বা ইউরোপিয়ানকে তখন ওরা ওই নামে চালিয়েছে চট্টোপাধ্যায় হয়েছে চ্যাটার্জি 
বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছে ব্যানার্জি তাই তো ঢাকা হয়েছে ডেকা এরকমভাবে উচ্চারণ তাই নর্থ ম্যান উচ্চারণ করতে নর্থ ম্যান হয়ে গেছে যেটা আমরা ইংরেজিতে অনেক সময় দেখি অ্যাসিমিলেশন বলা হয় হুম অ্যাসিমিলেশনের মাধ্যমে কী হয় দুই চারটা ওয়ার্ড মিলে একটা ওয়ার্ডের মতো শোনাই এগুলো হচ্ছে লিসেনিং বা স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে তো এখানে সেটা চলে এসেছে দ্য মেন হু বোর দ্য নেমস কেম অরিজিনালি ফ্রম স্ক্যান্ডিনেভিয়া স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি কোন দিকে আছে আমরা একটু দেখে ফেলি তাহলে ইংল্যান্ড থেকে জার্মানিরা এসেছিলো সেটা আমরা দেখেছি এর আগে আমরা দেখি ক্যান স্ক্যান্ডিনেভিয়ান স্টেটগুলো কী কী স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিজ আমরা একটু ম্যাপ থেকে দেখি এখানে অবশ্য নামগুলো দেখা যাচ্ছে আচ্ছা দেখো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি এই যে নর্থ মানে কি বলতো ম্যাপের কোন দিককে বোঝায় উত্তর উত্তর দিক তাই না হ্যাঁ তাহলে উত্তর দিক হচ্ছে কি এই যে মনে করো জার্মান এইখানে ছিল ইংল্যান্ড তাই তো এই যে ইংল্যান্ড ইউনাইটেড কিংডম আমরা পরে জানবো ইউনাইটেড কিংডম গ্রেট ব্রিটেন ইংল্যান্ড এটা দিয়ে আসলে কোন অংশকে বোঝায় তাহলে এই যে ইতালি থেকে এই ইতালি থেকে জার্মানির মাধ্যমে অ্যাংলো স্যাকশন পিরিয়ড পর্যন্ত খ্রিস্টান ধর্ম প্রবেশ করেছে এরপর আসলো এই যে ডেনমার্ক নেদারল্যান্ড নর্থ নরওয়ে সুইডেন এইগুলোকে বলা হচ্ছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান স্টেট এই সকল এলাকা থেকে নর্থ ম্যান থেকে হয়ে গেল নর্থ ম্যানরা আসলো ইংল্যান্ডে প্রবেশ শুরু করলো সবাই ইংল্যান্ডে কেন এত প্রবেশ করছে না হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড আচ্ছা দেখো এখানে বলা হচ্ছে স্ক্যান্ডিনেভিয়া ব্যান্ডস অফ বিগ ব্লন্ড ফেয়ারলেস ম্যান ক্রুইজিং আফটার প্লান্ডার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ইন দিয়ার ভিকিং শিপ ভিকিং কাদেরকে বলা হয় এবং ভিকিং শিপের চেহারা দেখেছো ভিকিং শিপ কেমন বিশেষ করে এই ধরনের শিপ গুলো বলা ভিকিং শিপ এই শিপে করে তখন তো এরকম আমরা যেমন এখন স্টিম ইঞ্জিন চালিত আগে পেয়েছিলাম তারপরে এখন তো মোটামুটি পারমানবিক চালিত দেখো এরকমভাবে কিন্তু স্লেভদের দিয়ে হ্যাঁ এই শিপগুলোকে চালানো হতো দেখতে দেখো এই হচ্ছে ভিকিং শিপ তো এই শিপে করে তারা এসেছিল কোথায় মানে অ্যাডভেঞ্চার করতে প্লান্ডার করতে প্লান্ডার মানে কি বলতো প্লান্ডার মানে কি করা লুটপাট করা তাই তো লুটতরাজ লুটপাট করা হ্যাঁ লুটপাট করা তাই বলছে অ্যান্ড ব্রিঙ্গিং টেরর হোয়ের হয়নে হোয়ার এভার দিয়ে অ্যাপেয়ার মানে তারা যেখানে যেত সেখানে একটা আতঙ্ক একটা ভয় হ্যাঁ তাই বলছে ইট ওয়াজ দিস সেম চিলড্রেন অফ উডেন হু আন্ডার দ্য ডেন্স র্যাভেন ফ্ল্যাগ হ্যাড ব্লটেড আউট নর্দাম বিয়ান লিটারেচার এই যে ডেন্সটা যেমন নর্দাম বিয়ান লিটারেচারকে মোটামুটি ব্লট আউট করে দিয়েছিল মানে মুছে দিয়েছিল ঠিক ওইভাবে স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে নরম্যান রায় এসে ইংল্যান্ডের উপরে সেইভাবে প্রবেশটা শুরু করলো আচ্ছা লেটার দ্য সেম রেস অফ মেন কেম প্লান্ডারিং অ্যালং দ্য ফ্রেন্স কোস্ট তারা ফ্রান্সেও চলে এসেছিল অ্যান্ড কনকুয়ার্ড দ্য হোল নর্দার্ন কান্ট্রি অতএব যত নর্দার্ন কান্ট্রির যে অংশটুকু আছে পুরোটাকেই তারা কিন্তু দখল করে নিয়েছিল বাট হেয়ার দ্য রেজাল্টস আর অলটুগেদার ডিফারেন্ট কারণ তারা কি করেছিল দেখো এখানে একটা খেয়াল করতে হবে যে তার নর্মানরা এখানে সব কিছু দখল করে নিলেও ডেন্সটা যেমন নর্দার্ন ব্রিয়ান সিভিলাইজেশনকে পুরো ধ্বংস করে দিয়েছিল কিন্তু নর্মানরা এসে কি করলো বিপরীত রেজাল্ট ইনস্টিট অফ ব্লটিং আউট আর সুপিরিয়র সিভিলাইজেশন তারা সিভিলাইজেশনটাকে ধ্বংস করার পরিবর্তে যেমনটা করেছিল ডেন্সরা তারা করলো কি দে প্রন্টলি অ্যাবান্ডার্ন দিয়ার ওন তখন তারা করলো অ্যাবান্ডার্ন মানে কি বলতো ত্যাগ করলো তারা মানে তাদের সিভিলাইজেশনটা ত্যাগ করে এদের সাথে মানিয়ে নিল মানে এটাই তারা গ্রহণ করলো তাই বলছে দেয়ার নেম অফ নর্ম্যান ডি স্টিল কিংস টু দ্য নিউ হোম তাই বলছে বাট অলসো দেখো নোটস ডিজাপিয়ার্ড অ্যাজ দ্য কনকুয়ারার্স ইন্টারম্যারিড উইথ দ্য নেটিভ ফ্রেঙ্কস অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেড ফ্রেঞ্চ আইডিয়ালস অ্যান্ড স্পোক দ্য ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে তারা স্থানীয় সমাজের সাথে মিলে গেল ইন্টারম্যারিড হলো তাই তো তারা ফ্রেঞ্চ আইডিয়ালগুলোকে গ্রহণ করলো তারা ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলা শুরু করলো অতএব ফ্রেঞ্চ সিভিলাইজেশনটা উন্নত হতে থাকলো অ্যান্ড র্যাপিডলি ডিড দ্য অ্যাডপ্ট অ্যান্ড ইম্প্রুভ দ্য রোমান সিভিলাইজেশন অফ দ্য নেটিভস তারা বরং এই সিভিলাইজেশনটাকে আরও বেশি উন্নত করা শুরু করলো ফ্রম আ রুট ট্রাইভ অফ হিদ্যান ভিকিংস তাহলে ভিকিংস থেকে তারা এই যে ছিনতাইকারী থেকে তারা হচ্ছে জলদস্যু থেকে বরং তারা একটা সিভিলাইজড সমাজ ডেভেলপ করতে শুরু করলো 
दे हाड डेभलपड उइथ इन अ सींगल सेंचुरी बोलते एक सेंचुर मध्य ही ता कि इन टू द मोस्ट पलिसड एंड इंटेलेक्चुअल पीपल इन अल यूरोप पूरा यूरोपर मानुष के तरह इंटेलेक्चुअल और पलिस कर फिलल दक्ष कर फिलल कारा कर लेटा एक आस्ता करा कर लो बोलो सर नॉर्मन हाँ नॉर्मन है रात है तो हाँ तब उसे द यूनियन ऑफ नॉर्स एंड फ्रेंड्स ऐसे नॉर्स हो गए थे नॉर्मन थे के नॉर्स एंड फ्रेंड्स रोमन गैलिक ब्लैड हैड हेयर प्रोड्यूस अ रेस हैविंग द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ बोथ अतः रोमन बा फ्रेंड्स एवं नॉर्स इधर रॉक तो एक साथ मिशे एक उन्नत हो जाती होएगा सें ताते की होलो द विल पावर एंड एनर्जी ऑफ द वन द ईगर एंड क्यूरियोसिटी एंड विविड इमेजिनेशन ऑफ द आधार ताले एक जन चिलो होते कि शक्ति शाली ताते एनर्जेटिक अलग जन चिलो होते क्यूरियस एवं इमेजिनेटिव ये दो टा रॉक तो मिले तो नोटों जाती तोरी होलो विथ दिस नॉ तरह जखून इंग्लैंड दे प्रोविज़ कर लो, फ्रांस थे के, तो खून तीन टा जिनिश नियेश्य चिलो, शेटा बाला होच्छे, की जिनिश, a lively Celtic disposition, a vigorous and progressive Latin civilization, and a Romance language. ताहोले, ये जे नॉर्मन बा, नॉर्स फ्रेंड्स से जे मानुष गलो, तारे तारा कोई टा जिनिश नियेश्य लो, तीन चा जिनिश। तीन चा। एक टा होच्छे Celtic disposition, माने मनोभाव बा मानुष को आइडियल बुजते आलदा जति आलदा राज तो देखो, बस तो लिटिल इज़ नॉन अबाउट द रिलिजियस बिलीफ ऑफ़ द केल्टिक ऑफ़ गॉल, बट अब मेनली फ्रांस से ए ही समाज टके निर्देश करे, ठीक है तो फ्रांस से ए ही कल्चर टके निर्देश करे, इसे केल्टिक एक्टिविस्टिक से हम जो दमर देखी, द एंशियन केल्स वर फेमस फॉर देर कलर फॉर ओल टेक्सटाइल फ्रांस एवं इटाली एवं स्पेन फ्रांस इटाली एवं स्पेन ये क्योंकि जथेष्ट परमाणे स्थापत्य प्रीति आर्ट एगल क्यों हो ठीक है तो तरह जो आइडियलगल साहित्य धर्म ये मनोभवगल यो कल्टिक आइडियल्स केल्टिक जति ये बला हे कल्टिक रिलिजन बला हे इत्यादि नाम परिचित तो से क्योंकि एखे नहीं ठीक है तो कथा गलो देखो हाँ कल्टिक डिसपोजिशन मैं पोशाक आशाक आर्ट कलचार यो एवं आठ होते हैं विगोरस एंड प्रोग्रेसिव लैटिन सिविलाइजेशन आठ होते हैं रोमांस लैंग्वेज रोमांस लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग क्यों बुझे बोलते हैं रोमांस बोलते हैं क्यों बुझ बो मुट्ठा मुट्ठी जेही टा होते हैं कि मुक्तो शादीन ए जाती हूँ। We are to think of the conquerors, therefore, as they thought and spoke of them in the Doomsday Book and all their contemporary literature, not as Normans but as Francy, that is Frenchmen. तले Norman रा पोथो में ऐसे चले को था ही फ्रांस से दिखे था तो देखो तालेखान थे के तारा आश्लो फ्रांस फ्रांस थे के तारा प्रोविज़ कर लो होते हैं इंग्लैंड है ये तो क्यों लो ये नॉर्मन देर आइडियलेस साथे फ्रेंड्स आइडियल मिले गिए इंग्लैंड है जाकर तारा प्रोविज़ कर लो तो अकुन तादर के बोला होते हैं तरह की तो नॉर्मल शिक्षा पे प्रवेश करनी बोलों की शिक्षा पे फ्रेंड्स में नहीं शिक्षा पे प्रवेश करना ऐ जा तले ये भावे आस्ते आस्ते क्यों चाहे नॉर्मल रहा इंग्लैंड में प्रवेश शुरू कर लो तो कर लो एक बार शुरू एक बार आस्ते से बोरो एक टा जिनिश नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट इड आखिर तो प्रश्न was at the Battle of Hastings, the power of Harold, last of the Saxon kings. The Saxon kings there was the last of the Harold. And Harold was at the Battle of Hastings, the power of Harold, the last of Saxon kings was broken. Harold was broken. 
and William, Duke of Normandy, became master of England. Dekho, William the first. Amra pesi na, oje an an ABC the porta bolu thilam. ABC boita abar utubar koro. Je pesi ta dekha dekha thilam. Kotho pesi bolu thon? Eje an ABC hoy boyer action uno ponchas sunne ponchas. Ekhane ekto jao. William the first. Pesi shobai? Action uno ponchas pesi. Yes. Hmm. Ekhan theke mainly shuru thale. शेष राजा एंग्लो सैक्शन देर शेष राजा हेरोल्ड ताके जब उन उच्चत करा हुलो तो अपन इंग्लैंडर मास्टर हिस्सा भी बोझलो होते हैं ड्यूक नॉर्मेंडेड ड्यूक विलियम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ दैट स्टूपेंडस कॉन्क्वेस्ट हु इस बिगेन एट हस्टिंग्स हस्टिंग के शुरू होलो जो कॉन्क्वेस्ट हु इस चेंज we simply point out three great results of the conquest. This is the result of the conquest of the page, which have a direct bearing on our literature. This is the bearing on our literature. This is the proof of the Notwithstanding Caesar's legions and Augustine's monks, Caesar's legions and Augustine's monks were in England by Anglo-Saxon period. The Normans were the first to bring the culture and the practical ideas of Roman civilization home to the English people. Taole Sijare Jesh Jonogon Bashina Bahini Tara Eshilo is a guy, Augustine their monks to Echilo, kin to practical ideal, Roman civilization is a practical ideal by culture, Tara kin to Kyo Nia Shinyage. Karanlo Prothom Norman Eri, which is a France civilization Matum D. Tarbolche, when England had produced her best and her own literature, and civilization had already begun to decay. Tale civilization began decay horse trick shay shomay at a critical shomay silo, shay shomay borrow England ke bachi etilo Norman. Second, Dithioto, they forced upon England the national idea. Jatioda both bole Alfred the King Eshomay Kisuta, Eshe chilo, kin to Eshomay, E ideal Tarabishi, Juralo holo. बोला हुलो a strong civilized government to replace the loose authority of section chief over his tribesmen ताले एंग्लो सेक्शन ने जैसा कोल चीफ है रा चिलो कुन एक टा ट्राइब रूप और डॉलर रूप औरे बाय एक टा गोष्टी रूप औरे शेगुलो का बात दिए एक टा सेंट्रल गवर्नमेंट तो इडी करा हुलो इंग्लैंड दे and the world's history shows that without a great nationality a great literature is impossible एक शुंदर कथा लिखा था भाई जे उइदाउट आ ग्रेट नेशनलिटी बोरो जातियों तब बहुत छारा बोरो शाहित्तो को कोनो ही तोरी होते हैं पारे ना शाहित्त शाते जातियों तब बहुत व्यापक भावे जोड़ी तो बांग्ला शाहित्त आरोचे बांग्लादेशी शाहित्त दूसरा मध्य पाठ होगी बोलो तो बांग्लादेशी और बांग्ला शाहित्त कौन टा कार शाते रि� घटे <laughs> English English साहित्य बोलते जेटा बोझ है, शेरा तो English में अंदर दराय होते होंगे। हमरा जेस साहित्य गुलो पेश ही, पुरानो तो शब्द तो बाहर थे क्या आशा? जब उन शेरों को copy paste, निजों शो कोने किसी भाई नहीं। ताई बोला अच्छे जे, जे ये normal रा ये शे mainly एक ता strong civilized एक ता nation की जो तोड़ी करो चिलो। जब उन तादर भी तो एक धरने strong nationalism तले ठोलो तृतीय ओ तो दे ब्रॉड टू इंग्लैंड तार इंग्लैंड ने नियास लो किन्हीं आश्लो द ओयल तो ऑफ़ अ न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड आवर इंग्लिश ग्रेजुअली एब्सोर्ब बोथ ये ते न्यू लैंग्वेज न्यू लिटरेचर इग्लो के इंग्लिश की कुल्लो धीरे-धीरे एब्सोर्ब करने लो ग्रो दूसरा तो हलो इंग्लिश पीपल देर मधे एक धारणे स्ट्रॉंग नेशनल फीलिंग बा नेशनलिटी चेपोद बा नेशनलिज्म शेटा के सिस्टी करा चिला अर्थात होच्छे 
তারা ওই যে ফ্রেন্স বা রোমান সাম্রাজ্যের যে ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচার এগুলোকে তারা সাথে করে ইংল্যান্ডে নিয়ে এসেছিল এবং ইংল্যান্ড সেগুলোকে অ্যাবজর্ভ করে নিল এবং তারপর থেকে ইংল্যান্ড নিজস্ব সাহিত্য রচনা করা শুরু করবে যদিও আগের সাহিত্যগুলো ছিল সবই দেখো প্রথমে ছিল প্যাগানিজমের দ্বারা তারপরে আসলে হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান রিলিজিনের দ্বারা এবং এটা সাহিত্যটা পুরোপুরি কার ভিতরে ছিল কমন পিপলদের ভিতরে নাকি চার্চের ভিতরে ইনক্লুডেড ছিল ধর্ম এবং চার্চ তাই না এটা এরপর হচ্ছে ফর থ্রি সেঞ্চুরিস তারপরে পরবর্তীতে আফটার হাস্টিংস তাহলে হাস্টিংসের যে ওয়ার হলো এটার পরবর্তী আরও কত সেঞ্চুরি পর থ্রি সেঞ্চুরি মানে কত বছর সেই সিনেমা নাটকের মতো তিনশো বছর পার হয়ে গেল তিনশো বছর পার হয়ে গেল হ্যাঁ তিনশো বছর পার হয়ে গেল ফ্রেন্স ওয়াজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য আপার ক্লাস এখানে একটু খেয়াল করতে হবে যে আফটার হাস্টিং এই হাস্টিং এর পরবর্তীতে দেখো ফর থ্রি সেঞ্চুরি তিনশো বছর ধরে ফ্রেন্স ওয়াজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য আপার ক্লাস কোর্টস স্কুলস অ্যান্ড লিটারেচার তাহলে ইংলিশ সমাজে আপার সোসাইটির তাহলে তো ইংলিশ মানে এই ইংল্যান্ডের উঁচু শ্রেণীর মানুষের ভাষা ছিল কি ফ্রেন্স তাই তো ইয়েট সো টেনাসিয়াসলি ডিড দ্য কমন পিপল ক্লিং টু দিয়ার ওন স্ট্রং স্পিচ ইন দ্য এন্ড ইংলিশ অ্যাবজর্ভ অলমোস্ট দ্য হোল বডি অফ ফ্রেন্স ওয়ার্ডস অ্যান্ড বিকাম দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য ল্যান্ড তাহলে কমন পিপলরা কিন্তু তাদের নিজস্ব ভাষাতেই মোটামুটি স্ট্রং ছিল এতে কি হলো ইংলিশ শব্দগুলো মানে ইংরেজি ভাষা অনেক ফ্রেন্স শব্দ তার ভিতরে অ্যাবজর্ভ করে নিল ইট ওয়াজ দ্য ওয়েল্ডিং অফ স্যাকশন অ্যান্ড ফ্রেন্স ইন টু ওয়ান স্পিচ দ্যাট প্রডিউস দ্য ওয়েলথ অফ আওয়ার মডার্ন ইংলিশ তাহলে আজকে যে মডার্ন ইংলিশ পাচ্ছি এটা কি ল্যাটিন ফ্রেন্স স্যাকশনস বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে কিন্তু ওয়েল্ডিং মানে কি মিশ্রণ তাই তো এর মাধ্যমে মিশিয়ে গুছিয়ে জোড়া তালি দিয়ে আজকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মডার্ন ইংলিশ ন্যাচারালি সাস মোমেন্টাস চেঞ্জ ইন দ্য নেশন ওয়ার নট ব্রট অ্যাবাউট সাডেনলি এটা কি হঠাৎ করে ঘটেছে এখানে আমরা তিনশো বছরের কথা বলেছি যে ফ্রেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল অ্যাট ফার্স্ট নর্মানস অ্যান্ড স্যাকশনস লিভড অ্যাপার্ট ইন রিলেশন অফ মাস্টার্স অ্যান্ড সার্ভেন্ট তাহলে নর্মানেরা ছিল মাস্টার আর স্যাকশনেরা ছিল সার্ভেন্ট এইভাবে তারা বসবাস করত উইথ মোর আর লেস কন্টেম অন ওয়ান সাইড অ্যান্ড হেটরেড অন দ্য আদার ঘৃণা তারপরে হচ্ছে কন্টেম্ট এগুলো একজন আরেকজনের প্রতি পোষণ করত তাই বলছে বাট ইন অ্যান্ড অ্যাস্টোনিশিংলি শর্ট টাইম দিস টু রেসেস ওয়ার ড্রন পাওয়ারফুলি টুগেদার কোনো একটা কারণে হঠাৎ করে এই দুইটা জাতি মিলে এক হয়ে গেল এবং লাইক টু মেন অফ ডিফারেন্ট ডিসপোজিশনস মানে দুই ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের মানুষ মিলে এক হয়ে গেল এক হয়ে গিয়ে হলো হু আর অফ এন লিড ইন টু আ স্টিড ফার্স্ট ফ্রেন্ডশিপ বাই দ্য অ্যাট্রাকশন অফ অপোজিট কোয়ালিটিস সাস অ্যাজ তাই না এই আমরা যেটুকু বন্ধুত্ব ঘৃণা এই বিষয়গুলো কিন্তু একসাথে মিলে যখন তৈরি হয়ে গেল দ্য অ্যাংলো স্যাকশন ক্রনিকেল যেটা আমরা পেয়েছিলাম আলফ্রেড দ্য কিংয়ের সময় হুইস ওয়াজ কন্টিনিউড ফর আ সেঞ্চুরি আফটার হাস্টিং ফাইন্ডস মাস্ট টু প্রেইজ ইন দ্য কনকুয়ারস এই ক্রনিকেলও কিন্তু এই কনকুয়ারসদেরকে প্রেইজ করা হয়েছে ওদেরকে ঘৃণা করাচ্ছে কারণ দেখানো হয়েছে যে স্যাকশনরা জাতিগত দিক থেকে অতটা উন্নত ছিল না কিন্তু নর্মানরা এসে তাদেরকে উন্নত উন্নতির পর্যায়ে নিয়ে এসেছে অন দ্য আদার হ্যান্ড দ্য নর্মানস ইভেন বিফোর দ্য কনকুয়েস্ট হ্যাড নো গ্রেট লাভ ফর দ্য ফ্রেন্স নেশন আফটার কনকুয়ারিং ইংলিশ মানে ইংল্যান্ড দে বিগ্যান টু রিগার্ড ইট অ্যাজ হোম তাহলে ফ্রান্সে যখন ছিল মানে ফ্রান্সে যখন ছিল তারা কিন্তু ফ্রান্সের প্রতি অত ভালোবাসা দেখায়নি কিন্তু ইংল্যান্ডে আসার পর তারা কিন্তু ইংল্যান্ডকে নিজের হোম বলে মনে করলো হ্যাঁ অ্যান্ড স্পিডিলি ডেভেলপড আ সেন্স অফ ন্যাশনালিটি এবং জাতীয়তা বোধ তৈরি হয়ে গেল এখন একটা জিনিস দেখো ভাবো যে কিভাবে মিশ্রণগুলো হচ্ছে কিভাবে চেঞ্জগুলো আসছে তাই একটার পর একটা এরপর হচ্ছে জিও ফ্রেশ সচার্স এই যে চশার চলে আসছে নাকি যে জিও ফ্রেশ পপুলার হিস্ট্রি এই নামে যে একটা বই ছিল রিটার্ন লেস দেন আ সেঞ্চুরি আফটার দ্য কনকুয়েস্ট মানে এই যে রোমান কনকুয়েস্টের প্রায় এক একশো বছর পরেও এটা লেখা হলেও মেড কনকুয়েরার্স অ্যান্ড কনকুয়েড অ্যালাইক প্রাউড অফ দেয়ার কান্ট্রি অতএব যে জয় করেছিল আর যে মানে যারা দখল করেছিল আর যারা দখলের মধ্যে পড়েছিল উভয়ই কিন্তু অহং মানে গর্ববোধ করেছিল যে নর্মানরা এসে বরং আমাদের জন্য ভালোই করেছে তাই বলছে ইটস স্টোরিজ অফ হিরোজ হু কিউরিয়াসলি এনাফ ওয়ার নাই দ্য নর্মান নর সেকশন বাট ক্রিয়েশন অফ দ্য নেটিভ কেলস এখন দেখো এই যে নর্মানরা তাহলে জাতিগতভাবে স্যাকশনদের থেকে কেমন ভাবছে বলো তো নিজেদেরকে কেমন ভাবছে বলো 
উন্নত উন্নত ভাবছে তাই না এখন এই বোধটা কিন্তু ইংল্যান্ডের ভিতরে থেকে গিয়েছিল আর থেকে যাওয়ার কারণে পরবর্তীতে তারা যেখানে গেছে তারা মনে করেছে যে আমাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে এই অশিক্ষিত আনসিভিলাইজড মানুষগুলোকে শিক্ষিত এবং সিভিলাইজড করা তারা মনে করে যে আমরা ব্যতীত তৎকালীন সময় মনে করত আমরা ব্যতীত বাকি অন্যান্য যত জাতি আছে সব বর্বর জাতি এদের ভিতরে কোনো মানে যে সভ্যতা সেই সভ্যতার কোনো আলো নেই এই জন্য ইংল্যান্ড দেখো ইংল্যান্ড যত দেশকে দখল করেছিল এই যে এই সময়ের যে ফিলিংস বা মতবাদ এগুলো কিন্তু মনের ভিতরে তারা এখনও পুষে রাখে তারা তাদের মনে করে তারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি শিক্ষা দীক্ষায় আলোতে তাই তো অন্ধকার সব কিছু মিলে তো যাই হোক এইভাবে দাস ডাস লিটারেচার এভাবে সাহিত্যগুলো হ্যাঁ ওয়েদার ইন ব্যাটল সং অর আ হিস্ট্রি অফ এন প্লে দ্য চিপ রোল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ন্যাশনালিটি অতএব যুদ্ধক্ষেত্রেও হলেও সেই গানের মাধ্যমে হোক হিস্ট্রির মাধ্যমে হোক জাতীয়তা বোধকে তারা কিন্তু তৈরি করেছে আজকের যে আমরা গণতন্ত্র পাচ্ছি সেটা গ্রিস থেকে আসলেও আধুনিক গণতন্ত্রের ইয়া কিন্তু হচ্ছে ইংল্যান্ড তাই না তো এইভাবে আমরা একটু দেখে নিলাম যে কিভাবে নর্মান মানে আসলো কিভাবে নর্মানেরা কোথা থেকে আসলো কিভাবে আসলো কিভাবে এসে ইংল্যান্ডকে তারা তাদের মতো করে গড়ে তুলল এভাবে সাহিত্যকে তারা কিভাবে প্রভাবিত করা শুরু করল তাই বলা হচ্ছে শেষের লাইনটা দেখো যে ওয়ান্স দ্য মিউচুয়াল ডিস্ট্রাস ওয়াজ ওভার কাম শেষ হয়ে গেল দ্য টু রেসেস গ্র্যাজুয়ালি ইউনাইটেড অ্যান্ড আউট অফ দিস ইউনিয়ন সেকশন অ্যান্ড মানে নর্মান্স কেম দ্য নিউ ইংলিশ লাইফ অ্যান্ড লিটারেচার তাহলে আমরা কি নাম পাচ্ছি এই এই স্টার বলো তো অ্যাংলো নর্মান তাই তো অ্যাংলো সেকশন সেকশনরা এসেছিল কিন্তু অতটা উন্নত জাতি ছিল না কিন্তু নর্মানেরা এসে এই জাতিটাকে আরও উন্নত করে ফেললো সাহিত্যের দিক থেকে আরও বেশি হ্যাঁ উন্নত মনোভাব উন্নত ভাষা উন্নত আইডিয়াল এগুলো দিতে শুরু করলো এবং জাতীয়তা বোধকে তারা বেশি মাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছিল তো এইভাবে যদি আমরা একটু পড়ে ফেলি তাহলে দেখবো আগামী দিন আমরা লিটারারি আইডিয়ালস অব দ্য নর্মানস লিটারারি আইডিয়ালগুলো কী কী ছিল পুরাতন পুরনো সাহিত্যগুলোকে তারা কীভাবে গ্রহণ করল এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলল ঠিক আছে তো মোটামুটি বুঝতে পারছো তো নাকি বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে হ্যাঁ একটু বুঝে নিবা তাহলে যতটুকু পড়া হলো তোমাদের এখন একটু পড়া দিয়ে দিলাম সেটা হলো তোমরা পড়বে দেখি প্ল্যান এবিসি অফ ইংলিশ টেসার এখান থেকে রাজাদের অংশগুলো একটু দেখবে আর এখান থেকে পড়বে হচ্ছে চারশো এটা হচ্ছে একান্ন পেজ পর্যন্ত পড়বে তোমাদের বই থেকে সরি চল্লিশ তো লিখলাম একান্ন পেজ পর্যন্ত জিওফ্রে চশার কোথা থেকে আসলো না আসলো সেটুকু আমরা দেখে নিয়ে তাকে শেষ করব আর পিডিএফে কত দূর হবে তাহলে লিটারেচার অফ দ্য নর্মান পিরিয়ড লিটারেচার অফ দ্য নর্মান পিরিয়ড তাহলে চৌষট্টি পেজ পর্যন্ত পড়বে এই হচ্ছে তোমাদের আগামী দিনের পড়া ঠিক আছে হ্যাঁ তুমি একটু হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে মেসেজ দিও 
হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপে একটু মেসেজ দিয়ে দিও ঠিক আছে হুম আচ্ছা ওটা আমি দিয়ে দিব আর আচ্ছা তো যতটুকু পড়ালাম এর ভিতরে কি কারো কোনো কথা আছে যদি থাকে একটু বলতে পারো আর चिंता আমরা 